Assalamualaikum. Shubhyo Doshok. Amontron jira chhi special child care ek kotho thike. Aaj ke amra kotha bolte jachi Dr. Modu Shudon Acharya Shonge. Tini aachen London ek normal thike amader shadhe juktu kisen. Tini aajon bisheshi shur baba. Ebang amra unar shadhe unar obhikota ebang tar je upolothi. Ei dirko shomai autism ek shadhe tar je chola ebang shadhe tar je upolothi shekhen thike amra tar kastheke jante chaibo ebang tar kastheke koramosh chaibo je kiba be. उन्नो बाबा राव एवं उन्नो बाबा माये राव ये बात चेतर के चेक क्या आप करते पारें आमी डॉक्टर मधु शुद्धन आचार्य जो मधु दास के आमी आमुं तुम जनक से आमुं दास के रियालो से उन्नो बात सुनिया सर डेमिट अमाके कथा बोला शुद्ध करे दार जुने तुम्हारी चैनले इस वेरी मच अप्रिशिएट मेनली जी जिन अबोंग अबोंग बेसिकली शोकोतो शत्रु आठरो बच्चों दोरे अमी क्या भे अमार पच्चा देखे बाम रामा इमी अमार वाइफ अन्य फैमिली मेंबर्स उन तक क्या भे अस्तस्त बोरो करे तो सी अबोंग व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड सो बहुत में जाओ रे कि अमी अमार पुरी चोट दिए नहीं तो उनके एक शुभिदो भ अमार अमी बोर्न इन बोटा बीन बांग्लादेश इस बेसिली बोर्न इन बोटा बीन ढाका तो अमी ढाका थी पढ़ाचने करे थी अमी पढ़ाचने करे थी पहले में अमार स्कूल चलो वेस्टर्न हाई स्कूल ट्रिपुरुन ढाका थी के अमार जॉन मुझे कहने और अमी कॉलेज जो पढ़ाचने करे थी ढाका सिटी कॉलेज तार परे अमी पढ and then उखाने आमी चाकी बांग्ला एक पास करा पड़ी यूनिवर्सिटी देखे आमी चाकी री कुरी बांग्लादेश में प्रदर्शन बोसर एक कंपनी सेक्रेटरी इन एन इंश्योरेंस कंपनी and then after ten years of my job in Bangladesh आमी आप उच्च शिक्षा जोने लंडन याशी जैसे सिटी यूनिवर्सिटी इन लंडन उखाने एक आमा रिक्स मैनेजमेंट के रूपे पढ़ा तो उन्होंने मास्टर्स करा पर अमी टी स्कॉलरशिप आई पीएचडी करा जुने तो इट इस कॉल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन इट इस अराउंड 80 90 माइल्स फार फ्रॉम लंदन तो शेखने अमी पीएचडी कोडी पर चार बजे चला के पीएचडी करते तो पीएचडी करा पर अमी अमार प्रोफेशन इट टू चेंज कोडी एस आई फ्रॉम द इंडस्ट्री आई � डिस्ट्रिक्ट इन कॉल बॉन्मुट, व्हिच इस नियर टू आर साउथ एम्पटन। तो खाने प्राय शायद बहुत चक्री करार पड़े। आमी लंडन आरेक्ट यूनिवर्सिटी से ज्वाइन करी जो ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी। अमर मेन कैंपस तो चीज़ स्कॉटलैंड, बट वी हैव ए कैंपस इन लंडन, पर आई मीन बेस्ड इन लंड now that is our 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 poor family in Bangladesh. Sadly, my mother passed away last March, and my father passed away around three years ago. So I'm basically a bap ma chhara ki jeta kuch dukh kiri shoy. So our ekhane UK the our UK the ami thaki Southampton, jekhan theke ami PhD kore si, jee university theke. So shekhani thaki, ami abe shoy London ko meet kori. मैं कहने थे कि जो हमने बार यूनिवर्सिटी खोला था कि तो फैमिली का तो अभी हमार बेसिकली तीन चले एवं हमार वाइफ तो तीन चले मुद्दे बहुत अच्छे ले यूनिवर्सिटी शेष करें एक उन्होंने चाकी दे ढूंढ सी वैसे मतलब और मेजर चले ही इस अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इयर्स मेजर चले जेटा � he also born in Borochilera, Bangladesh. Major Chile is autistic. He was born in here in Southampton. And I have another child, which is around 11 years. He is born in Southampton as well. So he's going year six. So that is my family and my wife. So these are the five members in our family. Now, so when I was in autism, I was in the middle of the day. I was in the middle of the day. I was in the middle of the day. So, Koushik, yeah, or Namaji Koushik, let's see. And then he born in 2003 in Southampton. So, when we were born, we were born in 
তখন তো অটিজম সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নেই বা বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে আমার অনেকেরই এরকম একটা মানে একটা আইডিয়া অত নতুন জেনারেশন তাদের একটা আইডিয়া আছে অত অটিজম কাকে বলে আমাদের সময় এটা ছিল না তো ও প্রথমে যখন জন্ম এখন ভেরি নর্মাল বেবি হিজ ওয়েট অ্যান্ড আদার থিংস এভরিথিং ফাইন তো তারপরে আমরা একটু যখন দুই বছর ইউকেতে যে সিস্টেমটা আছে এটা অনেকে হয়তো জানে যে বাচ্চার জন্ম হওয়ার পর থেকে তারা একটা অবজারভেশনে থাকে বাচ্চার গ্রুথ দেখে বেসিক্যালি সো ইট ইস বেসিক্যালি টাইপ অফ হোম সার্ভিস তারা বাসায় এসে যারা মিড ওয়াইফ হয় বা নার্স জাতীয় থাকে ওরা এসে ছয় মাস পর পর একটা রেগুলার চেক আপ করে বাজার সবার জন্য প্রযোজ্য তো ওরা যখন চেক আপ টেক আপ করে দেখলো এভরিথিং ইজ ফাইন তো যখন দুই বছর হলো তখন ওরা যখন চেক আপ করে দেখলো যে ওর একটু ই হচ্ছে মানে কিছু সিমটম ডেভেলপ করতেছে বেসিক্যালি আই কন্ট্যাক্ট দ্য ফার্স্ট থিং আই কন্ট্যাক্ট মতো হচ্ছিল না কথা বলার সময় সে হয়তো অন্যদিকে অন্য মনস্ক থেকে হয়তো আমার কথা শুনে না তো এটা নিয়ে আমরা যখন বললাম যে আই কন্ট্যাক্ট ইজ সামথিং তো আমরা আই টেস্ট করানোর জন্য গেলাম তো ওই সময়টা যে দুই বছর আগে আই টেস্ট কিছু বোঝা যায় না তো ওরা বললো ঠিক আছে আমরা হিয়ারিং টেস্ট করো তো হিয়ারিং টেস্ট যখন করলাম তখন তো হিয়ারিং টেস্টও দুই আড়াই বছর বাচ্চার করা খুব ডিফিকাল্ট কারণ তারা তো কোনো রেসপন্স করতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে একটা ভালো বাচ্চা বা একটা অটিজম ডেভেলপ বাচ্চার মতো খুব একটা পার্থক্য থাকে না তখন তো তখন যখন ওই তারা বলে একটা গ্লু গ্লু আছে এখানে তো সেটা ঠিকঠাক করে দিয়ে তারা বলে খুব একটা অসুবিধা নেই তবে তার একটা অবজারভেশন থাকলো আর কি তো বছর আড়াই আড়াই যখন আরো ছয় মাস পরে তখন আমাদের হসপিটাল থেকে যেখানে তার জন্ম হয়েছে আর কি ওখান থেকে আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে ওরা বাচ্চাকে এরকম যদি কোনো ই পায় যে তারা যদি কোনো সিমটম দেখে যে দ্যার ইজ এন ইন্ডিকেশন সামথিং লাইক দ্যাট গোয়িং টু ডায়াগনাইসিস করে অটিজম বা এই জাতীয় অসুখগুলো ডিসঅর্ডারগুলো তো তখন তারা বলল যে ছয় মাস একটা আমাকে নিয়ে যেতে হবে তো সপ্তাহে একদিন ওরা দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা একটা ওর অবজার্ভ করে বেসিক্যালি ওরা খেলার ছলে করে বেসিক্যালি এটা আরও বাচ্চারা থাকে ওদের একটা ক্যাপাসিটি আছে ধরেন দশ ছয় জন বা দশ জন বাচ্চা এই পার্টিকুলার রুম এটা স্পেশালাইজড রুম ওখানে আর তার মধ্যে একজন স্পেশালিস্ট ও অবজার্ভ করে বেসিক্যালি এটা তার কাজ হচ্ছে এটা এবং ইউ ওয়াজ শি ওয়াজ দ্যাট টাইম শি ওয়াজ ভেরি কোয়ালিফাইড লেডি শি ইজ ডক্টরেট ইন সাইকোল বিহেভিয়ারাল সাইকোলজি দ্যাট গাই দ্যাট লেডি ইজ ভেরি ভেরি কাইন্ড তো সে ছয় মাস তো আমি নিয়ে যেতাম প্রতি সপ্তাহে একদিন নিয়ে যেতাম তারপরে আমি হয়তো ড্রপ করে কোথাও কাজ টাজ করে আবার দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরে ওই নির্দিষ্ট টাইম হয়ে যাবার নিয়ে আসতাম ওকে আমি তো দ্যাট ইজ এ সেটিং ওটা ওরা একটা অবজার্ভ করার পর তো ছয় মাস পরে ওরা একটা রিপোর্ট দেয় তো রিপোর্টটা হচ্ছে একটা অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে ওরা ওই যে পরীক্ষাগুলো করছে অবজারভেশনাল যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলো তারা কি কি রেজাল্ট আসছে এবং সেখানে তারা যে বিহেভিয়াল যে ডিসঅর্ডার বা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার এগুলো রূপে দিয়ে ওরা আমাকে রিপোর্ট দিয়ে বললো যে হি ইজ ডেভেলপিং অটিজম তো ওরা যখন রিপোর্ট দিল তার বয়স তখন প্রায় তিন বছর তো হি ইজ ডেভেলপিং তো আমাদের বললো এসে ওটা বাসা তারা একটা অ্যাপয়েন্ট করে বাসা এসে তার হাজব্যান্ড ওয়াইফ যারা ফ্যামিলি মেম্বার থেকে ওদের সাথে বসে তারা রিপোর্ট একটা বড় একটা রিপোর্ট দেয় তারা ও তাদের মেডিকেল টার্মিনোলজিতে যেভাবে করা উচিত সেভাবে তারা করে তো করার পরে তারা আমাদেরকে বললো যে ঠিক আছে তোমার ছেলেটা অটিজম ডেভেলপ করতেছে তো তারপর আমাদের বললো আর ইউ ভেরি শকড তো আমাদের তো কোনো আইডিয়া নেই অটিজম কাকে বলে আমরা বলছি নর্মাল অসুখ অথবা এটা ট্রিটমেন্ট করলে চলে যাবে যেমন একটা কিছু তো আমাদের অত ডিটেলস বলে নেই ও ও রিপোর্ট টিপোর্ট দেওয়ার পরে ওর মতো ও আবার ও অন্য ডিপার্টমেন্টে সে রেফার করে দিল সো উই নিড টু গো টু আওয়ার লোকাল অথরিটি উই কল গভর্নমেন্ট অথরিটি সেটাকে তাকে রেজিস্টার করতে হয় বেসিক্যালি যে এরকম একটা চিলড্রেন গ্রুপ অফ চিলড্রেন পার্টিকুলার ওয়ান মাই চাইল্ড 
uh, or a computer developer. So you need to recognize him as a uh, um, as a autism. So she can take so government take over from there. Uh, the the whole entire schooling should be the preschool should be. The whole number of them are nursery to take them. Take day nursery to take them. So she can take the she can take the time to do that. Na, when my wife is working, the whole time I am working, the whole time I am doing poor things, the whole time I am doing. So we put him in a day nursery. So she can take the specialized day nursery specialized. No, because it's just to keep the child uh, during the office time. তো যখন তারা পি স্কুলে যাওয়া শুরু করবে তখন আমাদের প্রশ্ন আসলো যে তখন আমরা আস্তে আস্তে শিখলাম যে অটিজম কাকে বলে আমি কিছু কিছু অনলাইনে দেখা শুরু করলাম যে অটিজম কাকে বলে সো মেনি ইনফরমেশন সো কাইন্ড তার আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে এতগুলি ইনফরমেশন অটিজম নতুন থেকে শুরু করে সো বেসিক্যালি হোয়াট উই হ্যাভ ডান লার্নিং বা এক্সপিরিয়েন্স যে এভরি ডে এক্সপিরিয়েন্স আমাদের কি হয় এবং এভরি নতুন কিছু আমরা শিখি আর কি তো বাই দা ওয়ে আমাদের তখন এটা হওয়ার পর দুই হাজার দশ সালে ওর যখন প্রায় বছর কত বছর দুই তিন চার পাঁচ সাত সাড়ে সাড়ে ছয় সাতের মতো তখন আমাদের থার্ড বেবি তখন আমার ওয়াইফে কনসেপ্ট করলো তো ইন দ্যাট কেস উই আর অলসো ওয়ারিড জ্যাট দে আমার থার্ড বেবিটাও আবার যদি এখন বেবি নেই আমরা অটিজম ডেভেলপ করবে কি না সো উই অলসো ওয়ারিড অন দ্যাট পয়েন্ট তখন আমরা আমার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করলাম যে এরকম যদি আমরা এখন বেবি নেই ইন দ্যাট কেসে আমাদের কি আবার ওর টেন্ডেন্সি আসবে কি না আর যদি এরকম আরেকটা বাচ্চা এরকম জন্ম না হয় আমাদের পক্ষে কন্ট্রোল করা সম্ভব না তখন ওদের কিছু টেস্ট আছে ওরা ওরা ডিএনএ টেস্ট টেস্ট করে তখন ওটা মাত্র ডেভেলপ হয়েছে দুই হাজার দশ নয় নয় দশের দিকে সো ওরা একটা ডিএনএ টেস্ট করে করার পর ওরা বললো যে ওই ডিএনএ টেস্ট অনেক টেস্ট টেস্ট কেন অ্যানালাইসিস করে যেমন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেল নিয়ে ওরা করে দেখে যে দেয়ার ইজ এ কারণ আমার আমাদের তখন বয়স কত হবে একটু আমরা এজ হয়ে গেছি সো দেয়ার আর সাভারেল ফ্যাক্টরস অন দ্যাট এবং ওরা দেখলো যে না দেয়ার ইজ নো ওয়ে উই ক্যান টেল ইউ দ্যাট দ্য বেবি ইজ গোয়িং টু বা বিল বি অটিজম দ্যার ইজ নো ওয়ে দ্যার ইজ নো সান্টিফিক ওয়ে টু টেল তো তারা এই ডিএনএ করে লেট হতে পারে না হতে পারে তো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেল দিয়ে ওরা দেখলো এটা সম্ভাবনা আছে ফিফটি ফিফটি বাট উই ক্যান নট হেল ইউ এক্সাক্ট কেসে এটা যে ইন জেনারেল তো তো তখন আমাদের বেবি হলো আর কি থার্ড বেবিটা তো মানুষাল্লাহ ওর ইয়েতে এখন এখন ওর বয়স দশ প্রায় এগারোতে পড়বে but he is nothing one of symptoms that amra dekhi niye porjonto i mean or moddhe ei rokom kono symptom nai na ei je ektu age tomar shothe je computer thik kore dile ekhono ei or moddhe kono symptom ashe nai basically tokhon to so uh, it does not mean that in general eta hobe to doctor amader bolche eta tomar kichu hoyto pare na but i can not generalize it um, this uh, concept তো এখন আমি ফিরে আসি আমার মেজো ছেলে যে অটিস্টের কথা তো ওর বয়স যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো তো স্কুলে যাবে তখন আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল আমরা ওকে কি স্পেশাল স্কুলে দেব নাকি আমরা মেন স্ট্রিম স্কুলে দেবো আর কি তো দ্যাট ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর আস তো আমরা লোকজনের সাথে জিজ্ঞেস করি আমাদের কমিউনিটির লোকজন আছে যারা বাংলাদেশের লোকজন আছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করি তারাও তাদেরও তো অনেকেরই অভিজ্ঞতা নাই বেসিক্যালি আরাম তারা তো খুব একটা হেল্পফুল দিতে পারে না আর ইট ইন্ডিভিজুয়াল কেস ইস ভেরি ডিফারেন্ট এটা আমি বারে বারে বলি সবাই প্রথমে আজকে আবারও রিপিট করবো এটা এভরিবডি ইজ ডিফারেন্ট এখানে কার কীভাবে ডেভেলপ করবে কীভাবে চলবে ইট ভেরি পার্সোনালাইজড তো এখানে জেনারালাইজ করার কোনো সুযোগ এখানে নেই তো তারপরে ওখানে স্কুলে তো আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে বেসিক্যালি আমাদের অত আমাদের যে বাংলাদেশে বাংলাদেশি ট্রেডিশন যেটা কাজ করে সেটাও সাইকোলজিক্যালি কাজ করছে যে না ও যদি ভালো ছেলেদের সাথে থাকে হয়তো বা সে ভালো হয়ে যাবে অর্থাৎ সেন্ড হিম টু এ নর্মাল স্কুল মেন স্ট্রিম স্কুল যেখানে অন্যান্য বাচ্চারা আছে তো বিকজ বাই দিস টাইম হি ওয়াজ রেজিস্টার্ড অ্যাজ এ অর্টিস্টিক চাইল্ড ইন দ্য গভর্নমেন্ট রেজিস্টার so he will get the benefit my desha je suvidha gulo she will get the government attention so basically government provide a small funding for that that funding will go to the school je school amra jete chai to school e jawar pichone amader guardian der ba parents der motomot ta ke pradhanno beshi dey ekhane ar ki shekhane kono school jodi mone kore na amar nebo na shekhane kintu tar guardian der right ache bola je tumi keno nebo na right uh, i like this school so my child must go in this school because of that reason like reason is that it is close to my house or 
আই থিঙ্ক ইউর স্কুল ইস বেটার দেন কম্পেয়ার আদার স্কুল সো আমাকে কিছু রিজন দিতে হয় বাট এই ক্ষেত্রে প্যারেন্টসের রিজনিং গুলো খুব স্ট্রংলি দেখে আর কি গভর্নমেন্ট তো ওকে যখন মেন স্কুলে দেওয়ার চিন্তা আমরা করলাম তো যে স্কুলে দেব ওই স্কুলে আমার বড় ছিল ওই স্কুলে পড়াশোনা করছে তখন ওই স্কুলে হেড টিচার আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি যেহেতু আমরা অনেক দেশের প্যারেন্টসরা আমাদের এর সাথে জড়িত এই প্ল্যাটফর্মে আসছেন তো আপনি তাহলে ব্যাপারটা কি এমন যে ইউকে তে ইউকে তে যে কোনো মেইন স্ট্রিম স্কুলে এরকম ডেভেলপমেন্টাল ডিলে অথবা অটিজম বা নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার এরকম সম্পূর্ণ বাচ্চাকে ভর্তি নিতে তারা বাধ্য এরকম কোনো ব্যাপার বাই আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না বাট আমি যতদূর জানি বা আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট আমরা থাকি আর কি সেই ক্ষেত্রে गवर्नमेंट কে এজ এ প্যারেন্ট হিসেবে আপনি বলতে পারেন যদি স্কুল না নেন স্কুলে বলতে হবে আমি কেন নেব না আচ্ছা হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন দ্যাট আমি এই কারণে নেব না কি সেখানে গো স্কুল যদি বলে না আমারই বাচ্চা নিলে আমার অন্যান্য ই ডিসটার্ব হবে তাহলে আমাদের এখানে রুল আছে কল ইকুয়াল অপরচুনিটি ইন ইন এডিশন মানে হোয়াট এভার দ্য ডেভেলপমেন্ট স্কিল অর ডিসএবিলিটি স্কুল হ্যাভ ইট ক্যানট ডিসক্রিমিনেট সো এখানে কিছু ডিসক্রিমিনেশন আছে যেমন রেস বয়স তারপরে আপনার ফিজিক্যাল ডিসএবিলিটি এগুলো আপনি ডিসক্রিমিনেট করতে পারবেন না এটা স্কুল এমপ্লয়ার এনিওয়ার মানে অ্যাপিল করার একটা সুযোগ থাকে সুযোগ থাকে না ভেরি স্ট্রং আপনি স্কুল আপনাকে না করলে তার ভিতরে এই হতে পারে ফান্ড তার ফান্ডিং কমে যেতে পারে যে তুমি কেন নিয়ে বানাই এটা বাট বিকজ ইউ আর ব্রেকিং দা ল ইন দিস কান্ট্রি ওকে সো আমি যেটা বললাম যে ল টা হচ্ছে ইট ক্যানট ডিসক্রিমিনেট এ গুড চাই এ ডিসেবল চাইল্ড এন্ড এবল চাইল্ড ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তো সেখানে गवर्नमेंट বলবে না ঠিক আছে তো ওখান স্কুল বলতে পারে যে না আমার তো এখানে সেটিং নাই নাও তখন गवर्नमेंट বলবে তাকে তোমার সেটিং দেওয়ার জন্য তোমার কি দরকার ও বলবে আমার টিচার নেই সো गवर्नमेंट বলবে আমি তোমাকে টিচার দেব ও তখন স্কুল কে কারণ এগুলো তো আমরা বল আমি বলতেছি প্রাইভেট স্কুল আমি বলতেছি পাবলিক স্কুল কি गवर्नमेंट ফান্ডেড স্কুল হ্যাঁ হ্যাঁ তো তখন প্রথম ওই যে স্কুলে হেড টিচার একটু একটু আমতাম তো করতেছে যে তুমি হোয়াই নট গো টু দা আদার স্কুল না কিন্তু সরাসরি আমাকে না করে না কারণ না বলতে সে পারে না কি তো বলতেছে হোয়াই নট ট্রাই টু আদার স্কুল দ্যাট কুড বি আদার এনवायरमेंट আমাকে পারসু করার চেষ্টা করতেছে কি সো আমি তারে বললাম দেখো আমার বড় ছেলে তোমার স্কুলে গেছে আই আই নো ইউ রিপুটেশন এবং আমি মনে করি যে এজ এ প্যারেন্ট হিসেবে আমরা মনে করি যে এই স্কুলে গেলে আমার ছেলে এটা बेनिफिटेड হবে সো তখন সে একটা আমতাম তো করাতে তো আমার আমাদের এখানে আবার সোসাইটি আছে কল আর্টিস্টিক সোসাইটি যেটা প্রতি ডিস্ট্রিক্টই থাকে তো আমাদের আমরা প্রতি হ্যামশায় আর্টিস্টিক সোসাইটি সেখানে একজন কেস কেস ম্যানেজার থাকে কি আপনি তার সাথে আলাপ করতে পারেন গিয়ে ফ্রি অ্যাডভাইস যে আমাকে ওই স্কুলে এটা করতেছে না তুমি আমাকে বিকজ হি নোস अबाउट দ্য রেগুলেশনস এন্ড আদার থিংস সো আপনি কি ফ্রি অ্যাডভাইস দেবে বেসিক্যালি তো আমি তার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম যে সে তো স্কুলে এরকম করতেছে তখন সে ওইটা কি ঠিক আছে তারা ইন ফেভার অফ দা প্যারেন্টস কাজ করে বেসিক্যালি ইন ফেভার অফ দা দা প্যারেন্টস অফ দা অটিস্টিক চাইল্ড আর তাদের কাস্টি হচ্ছে এটা বিকজ দে আর চ্যারিটি বেসিক্যালি তো তারা তখন ও আবার সরাসরি স্কুল কে লিখলো যে আওয়ার দা প্যারেন্টস কেম টু সি মি এবং তুমি যদি এটা না নিতে চাও ওয়াই নট ইউ নিড টু এক্সপ্লেইন তো ওরা একটু করা ভাষে লিখছে তখন স্কুল মেনে নিছে এটা বুঝতে তো মেনে নাওার পরে সো এটা একটা লং স্ট্রাগল এটা একদিনই হয়নি ইট টুক লং টাইম ফর মি বেসিক্যালি হ্যাভ টু ব্যাটল এন্ড ওয়ার্ক ফর ইট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইউ হ্যাভ টু দ্য রাইট প্লেস এই জিনিসগুলো আমাকে থেকে থেকে শিখতে হয়েছে বেসিক্যালি প্রতিটা পয়েন্ট এ পয়েন্ট এভরি ডে বেসিক্যালি কোথায় যেতে হবে কখন যেতে হবে কার সাথে মিট করতে হবে কিভাবে ই করতে হবে এখন ওই যে কেস ম্যানেজার তার সাথে মিটিং করতে সে তার কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে যে তুমি আমি তার কাছে লিখব তোমার ইভিডেন্স গুলো কি তো ইট টেকস লং টাইম তো এগুলো আমরা আমি করছি আর কি আমরা করছি এগুলো তো করার পরে যখন ও স্কুলে গেল তখন ওরা गवर्नमेंटের একটা ফান্ডিং ছিল ফান্ডিং তো এরকম ইট ইজ এ তারা স্কুল বাধ্যতামূলক একটা তার জন্য ওই ক্লাসমেট মধ্যে একটা কর্নার তৈরি করবে তার জন্য আলাদা ডেক্স থাকবে নরমাল ক্লাসের মধ্যে তো সেখানে আপনার তার জন্য একটা টিচার ঠিক করে দেবে যেমন টিচার স্যালারিটা আসবে गवर्नमेंट ফান্ডিং থেকে বেসিক্যালি এটা ওখানে আমরা কিছু পাবো না বাট गवर्नमेंट উইল স্পেন্ড মানি ফর হিম থ্রু দা সিস্টেম লাইক লাইক হি উইল গিভ এ টিচার অলসো অলসো ইট ইকুয়ালি টু লিমিটেড যদিও আর দিনে দিনে লিমিটেড হচ্ছে বিকজ गवर्नमेंट ফান্ডিং কমে যাচ্ছে এবং এখানে তোমার অটিজমের সংখ্যা বাড়বে আছে সো ফান্ডিং ইজ গেটিং দা ফ্যাসিলিটি ইজ লিমিটেড ডে বাই ডে তো ওই সময় তার আবার যেমন দেখতে হবে তার যে সাইকো
therapist dorkar ki tara oi government funding theke asho tobe it is not sufficient but it is something they are basically ki hoyto she 15 din ek din asbe othoba 15 din adha ghonta asbe erokom depending on how much funding he is getting um, so so jai hok seta korar pore she school e jawa shuru korlo but ei jinish gulo ami ekta jinish bolbo ki je ekhane je school e je environment e jokhon she school e jay ebong prothom dike jodi tara ekta i korchilo je हेल्प कर रिसिपन चा but one ke ashe ekub dedicated they do not need money basically they just need to serve the um, disabled children tader oi mono mono shukata ache ki to onek shomoy dekha gelo je oi time to time teacher change hoy to kono teacher 6 mash ache kono teacher ek 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 bochor ache kono teacher 2 mash ache to tokhon abar notun kore teacher appointment dewa oi jinish ta disturb hoyse amader but kono kono shomoy teacher amra ek par ek bochor paichi kono shomoy teacher amra 6 mash paichi so we used to डेभलप कर चेन्ज करते प्रश्न डिफरेंट छोटेमिकारिकुलटेंट 
now very different or curriculum hocche तैयारी डेभलपमेंट कारिकुलर अंश डिपेंडेंसिटेंसिंग তো এখান থেকে যখন সেকেন্ডারি স্কুলে গেল তখন আমরা বলতে থাকি আমি স্পেশাল স্কুলে নেব কারণ স্পেশাল স্কুলে কারিকুলামটা টোটালি बेस्ड অন দ্যাট ওখানে তার মেইন ইনস্টিটিউশন কোনো সম্পর্ক নাই হুম ওখানে যারা স্কুল ট্রিপ গুলো করে প্লাস ওখানে যে টিচার গুলো নিয়োগ দেয় তারা হচ্ছে স্পেশালাইজড ট্রেন ট্রেনার কি এর এর রূপে হ্যাঁ খুব ট্রেন্ড এবং তারা ম্যাক্সিমাম টিচার ওখানে ক্লাম কাজ করে বেসিক্যালি দে ওয়ান্ট দিস প্রফেশন দে লাইক ইট ওখানে মানুষ কিন্তু আমার জানা মতে আমি যতদূর টিচার থেকে সেকেন্ডারি স্কুলে তারা কিন্তু পয়সা দিয়ে কেউ আসেনি আমি হেটে যাওয়ার সাথে কথা বলছি আসলে টিচার দে আর ওয়ার্কিং হোল লাইফ দে হুম তারা টিচার স্টুডেন্ট এর সাথে ফান করে ফর एग्जांपल স্টুডেন্ট এর সাথে ইজ জাস্ট লাইক এ ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার করতে চেষ্টা করে করার মানে তো ওদের কারিকুলাম তো डिफरेंट তো যখন আমরা মনে করলাম না হয়তো মেইন স্ট্রিম স্কুল উন্নত হয়ে যাচ্ছে না আমরা একটু এতে যাই স্পেশাল স্কুলে যে তো স্পেশাল স্কুলে যাওয়ার জন্য আমাদের ওই অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে যেতে হয় ওখানে আবার ই আছে ভাষা থেকে ডিসটেন্স কি রকম কতগুলো সিট আছে না আছে এগুলো এগুলো করার পরে আমরা দেখলাম যে দেখলাম যে কি করা যায় তো স্পেশাল স্কুল এটা অবশ্য আমাদের সুবিধাটা আছে আমাদের বাসার কাছে একটা আছে ইজ জাস্ট উইদিন 1 এন্ড 1/2 মাইল टाइप যাকে সব সময় হাতে ধরে রাখতে হয় এই ধরনের স্টুডেন্ট আছে অনেক স্টুডেন্ট আছে টোটালি ডিজেবল তার থেকে হুইলচেয়ার চলাফেরা করতে হয় সো আবার অনেক চিলড্রেন আছে মোটামুটি নরমাল হ্যাঁ দেখলে বোঝা যাবে না রাইট তো এখানে একটা ভ্যারাইটি ডিফাইন করে যখন এখানে সুবিধাটা হচ্ছে ইফ ইউর চাইল্ড ইজ ভেরি ইউ নো হাইপার অ্যাকটিভ অথবা তার খুব হাইলি এক্সপেরিয়েন্স দরকার সেখানে সেটা পাবে जाते কিন্তু তার একাডেমিক ডেভেলপমেন্টটা আর খুব একটা হলো না আর কি আই স্কুল ছাড়ার পরে মানে ক্লাস 6 ছাড়ার পরে যে একান্ডি বলে সেটা খুব একটা হয় নাই হয় নাই কারণটা এটা হইতে পারে যে ওখানে এখানে কিন্তু একটা জিনিস বলে রাখা দরকার 
যে শুধু স্কুলের উপরে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট না চলে সেটা কিন্তু তার হোল এনভায়রনমেন্ট তার প্রতিটা মুহূর্তে সে কোথায় কাটাইতেছে বাসায় কি রকম বাসায় কি রকম কেয়ার হচ্ছে তাকে আমরা কিভাবে খাবার সার্ভ করি তার মেনুটা কি রকম তার রুমের পরিবেশটা কি রকম বাসার পরিবেশটা কি রকম এগুলো অনেক ডিপেন্ড করে ইজ নট অনলি স্কুল এখানে স্কুলে আসলে বলি যে ভালো স্কুলে দিলে বুঝি ভালো হবে এটা কোনো গ্যারান্টি নাই বেসিক্যালি কারণ সে স্কুলে সময় কাটে খুব অল্প সময় কম্পেয়ার টু যে বাসার বাসার সময় কাটে আরকি তো এই জিনিস তার তার যে জিনিসটা দরকার তার একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ দরকার যে তার তার বাসার রুটিন কি রকম হবে স্কুল রুটিন কি রকম হবে এই জিনিসগুলো তো এটা একটা আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে শিখছি কি যে ইজ নট অনলি ভালো স্কুল দিলেই যে ছেলে বলে ভালো হয়ে যাবে বা হরো হবে ইট ইজ নট লাইক দ্যাট তো যাই হোক তো সেই যখন স্কুলে করলো তখন তখন আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে সেখান ওটা ওর কি বলে অ্যাডাল হুডটা আর কি এখানে মনে একটু মানে ফিজিক্যাল ব্যাপার সেবার আছে বা একটু মেডিকেল ব্যাপার সেবার আছে হরমোন খুব গ্রোথ বেশি আর কি বেসিক্যালি হুম তো হরমোন গ্রোথ হইলে যে অ্যাডালহুডটা আসে সব মানুষের মেয়েদের ছেলেদের ইরেসপেক্টিভ অফ দ্যাট ওইটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছে তার হুম সো ওইটা একটা বড় দেখলাম তো এটা নিয়ে আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলছি সে বলছে যে অনেক সময় হয় কি তারা যে ট্রিটমেন্টটা করে যে অনেক সময় তার যে ম্যাচুরিটি বা হরমোন যে কম কমে গেলে অ্যাডালহুডটা আসে না ওইটা তারা বাড়াতে পারে বাট ওই যে হরমোন বেড়ে গেলে কমার দেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট তাদের জন্য আর কি হরমোন বেড়ে গেলে হয় কি আপনার যে অ্যাডাল হরমোন গুলো তখন সে বিহেভটা ডিফারেন্ট করে হুম তো ওখানে আর একটা কারণ হচ্ছে আমার সেটা আস্তে আস্তে দেখলাম যে খুব আইসোলেটেড হয়ে গেল আইসোলেটেড হয় কি ও খুব একটা কারোর সাথে মিশে না হ্যাঁ এবং তার যে স্কুলে বন্ধু বান্ধব আছে তার যে গ্রুপ আছে ওরা আবার স্কুলে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ করে যে এই ছেলেগুলোর সিমটম একই রকম তাদেরকে একটা গ্রুপ এই ছেলের সিমটম একই রকম তাদেরকে একটা গ্রুপ তো ইভেন তার যে গ্রুপে আছে সে আমার ছেলেটা গ্রুপে খুব একটা মিশে না তো সেখানে আমি কি করলাম আমি স্কুল থেকে করতাম ওকে করার জন্য আমি প্রতি বছর ওর জন্য বার্থডে পার্টির ব্যবস্থা করতাম আর কি তো আই 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 ইনভাইটেড অল অফ ইস ফ্রেন্ডস হুম সেটা আমি কোনো বাসায় করতাম অথবা কোনো রেস্টুরেন্টে করতাম নিয়ে যে সব বন্ধুরা যেন তার সাথে মিশে বা সেও যেন মিশতে পারে আর কি ওই অন্তত বছরে একবার হলো একটা ফ্যামিলির মতো এনভায়রনমেন্ট করে তার যত বন্ধু বান্ধব আছে লাইক করুক না করুক সবাইকে ইনভাইট করতাম তো ওই জিনিসগুলো যখন আমরা স্কুল লেভেলে খুব ভালো কাজ করছি এটা হিউ ইউ ভেরি ইন্টারেস্টেড যখন ওই মানে সেকেন্ডারি স্কুলে গেল ক্লাস সিক্সের পরে সে খুব ইন্টারেস্টেড এটার প্রতি সে তার মতো একা থাকে একা থাকে আস্তে আস্তে দেখলাম তার গ্রুপ থেকে খুব আইসোলেটেড হয়ে গেল হুম সে আর খুব বেশি কারোর সাথে মিশে না তার যে বন্ধু বান্ধব আছে ওরা ওর সাথে মিশার চেষ্টা করে কিন্তু সে খুব একটা মিশে না এই সময় তার স্পিচটা ছিল মানে সে টোটালি নরমাল হ্যাঁ স্পিচ আছে না স্পিচ ঠিক আছে স্পিচ টু ডেভেলপ করে হ্যাঁ কথা কথা বলতে পারে এবং এই ছেলেটা আরেকটা ভালো সে ওই আপনার ওই তারে আমি একটা ফেসবুক করে দিছিলাম যদি আমি তার খুব অবজারভেশনে রাখতাম আর কি তো সে যেমন মেসেঞ্জার এগুলোতে বা হোয়াটসঅ্যাপ ওগুলো সে চ্যাট করে বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমি নিয়ে যেতাম প্রায় দুই তিন বছর পর পর বাংলাদেশে নিয়ে যেতাম তারে তো বাংলাদেশে খুব মেমোরিটা তার জন্য খুব সুখকর মেমোরি যতক্ষণ বাংলাদেশে থাকতো সে খুব ভালো ফিল করতো হুম বাংলাদেশের পরিবেশটা সে খুব বেশি পছন্দ করে কোনো কারণে খুব বেশি পছন্দ করে তো বাংলাদেশে কোথায় কোথায় নিয়ে যেতাম না নিয়ে যেতাম এগুলো সে তার মুখস্ত থাকে সবকিছু এবং সে এগুলোকে আবার এই দেশে আসার পরে এগুলো সবাই যত ফ্রেন্ড মানে আমার যাত্রী সেজন সবার সাথে আবার চ্যাট করে একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে তার যে বিকাল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে সে সবাইকে ফোন করবে চার পাঁচ জনের সবাইকে ফোন করে ফোন করে কথা বলে সবার সাথে হ্যাঁ তো ওইটা আমি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে ছিলাম তার এই কথাবার্তাগুলো যে অন্যদের সাথে সে বলে ছাড়বে ভক্ত আর কি খুব সে ওই নর্মালি করে কি আপনার ওই তার কম্পিউটার যে ডেস্ক কম্পিউটার আছে সে ওয়ার্ল্ড এর যত ফ্লাইট শিডিউল আছে সেগুলো সে অবজার্ভ করে যে কখন সময় কোন ফ্লাইট ছাড়লো কটার সময় ল্যান্ড করলো এগুলো সে মোটামুটি ট্র্যাক করে হুম এবং সে দিনের ভিতরে যখন বাসায় থাকলে যদি দশ ঘন্টা বাসায় থাকে সে পাঁচ সাত ঘন্টা এগুলো ট্র্যাক করতে থাকে এটা একটা নেশার মতো হয়ে গেছে 
আনন্দ ফিল করে কথা বলে মানে সে বাংলাদেশে কথা বলে খুব আনন্দ যেমন তো এখানে আরেকটা জিনিস স্কুলে ডেভেলপ করছে এটা বাসা তো প্র্যাকটিস করে ও কিউ ছোটকাল থেকে একটা সিরিজ আছে আপনার নাম শুনছেন কিনা কল হরি ধনড্রি আপনি দেখছেন এই সিরিজটা এটা একটা সিরিজ বুক আর কি হরি ধনড্রি বেসিক্যালি ইট ইজ এ টিভি কার্টুন এবং এটা অনেক সিনেমা টিনেমা আছে তো এবং এটা বুক সিরিজ বুক আছে তো হরি ধনড্রি ক্যারেক্টারটা হচ্ছে আপনার হরি ধনড্রি খুব ইয়ে টাইপের একটু খুব চিটি টাইপের ছেলে এবং খুব ফান টাইপের ছেলে আর কি এবং সে তার ভাইদের সাথে ফান করে প্লাস বাপ মা তারে খুব কঠোর রাখার চেষ্টা করে সে কঠোর মানতে চায় না সে আবার খুব ইনোভেটিভ টাইপের ওই ক্যারেক্টারটা সে খুব ছোটকাল থেকে পছন্দ করে এবং সে প্রচুর হরি ডন্টে যত মুভি আছে সে সবগুলো দেখে ফেলছে সে এবং তারে বই কিনে কিনে দিছিলাম যে হরি ডন্টে বই সেগুলো পড়ে এখনো পড়ে তো সে করত কি এই জিনিসগুলো নিয়া ক্লাসে গিয়ে ওর ধরেন ওই যে হরি ডন্টে একটা ছোট ভাই আছে পিটা তারপর তার বোন আছে মার্গারেট তারপর মা বাবা তো ও ক্লাসে গিয়ে ও পড়াশোনা মন দিত না ও করত কি ওর গ্রুপে ছেলে বেদের এক একটা ক্যারেক্টার দিত ওই ওরে বলতো ও তুমি হরি ডন্ডির ভাই ও বলতো ও নিজের হরি ডন্ডির রোলটা নিত আর কি তারপরে আপনার ও হরি ডন্ডির বোন এবং হরি ডন্ডির মা হরি ডন্ডির বাবা তো এভাবে সে করত কি ক্লাসে গিয়ে এই সব বাচ্চাদের ডিসটার্ব করত ওই ক্লাসে যখন টিচারদের পড়াতে বলতো রোল প্লে করার চেষ্টা করত একদম রোল চেঞ্জ করার চেষ্টা করত হ্যাঁ এবং সে যখন ক্লাসে বসতো ও ডাক দিত ওই পিটার শাসন করলে সে আবার অন্যভাবে সেগুলো করতো আর কি এটা বাসায় করতো তখন তারা ওই সে আর অন্য কিছু তার মাথায় ঢুকতো না ক্লাসে পড়াশোনা গেলেই সে ওইগুলি করতো ওরে খোঁচা দিত ওরে হরি ডন্ডির ভাই বলে ডাকতো ওরে এই নিয়ে ক্লাসের অনেক সময় বাচ্চারা কান্নাকাটি করতো এরকম করে তো ওরে আমরা বারণ করে পারতাম না তো ওই স্কুলে এটা করতে অনেক অবজেকশন আসছে স্কুল থেকে যে ও ক্লাসে এরকম ডিসটার্ব করে পড়াশোনা মন দেয় না কিন্তু নো ওয়ে উই ক্যান কন্ট্রোল ইট তো বাসা থেকে আমরা এটা বন্ধ করে দিলে আবার উল্টা রিঅ্যাকশন হতো এটাকে বাসার ভিতরে তার সো দ্যাট ইজ আ ভেরি টাফ টাইম ফর আস তো আমি অনেক ভাবে চেষ্টা করছি তার এটা তো হরি ডন্ডির অনেক ভালো গুণ আছে ওই দেখার আবার অনেক খারাপ গুণ যেগুলো ও পিকআপ করতে হয়েছে গিয়ে তো এইটা করতে গিয়ে তারপরে ক্লাসে একটা মেয়ে ছিল ওর একটু দেখতে ওর হরি নোটি বোনের মতো ওরে খ্যাপা পেত সব সময় হুম এবং ও মেয়ের গার্জেন থেকে অপলি ই আসতো যে ওরকম ওরে খ্যাপা ই করে মেয়েটা খেপে যেত তো এইভাবে তোর আটালটা গ্রো করছে একটু ওখান থেকে হ্যাঁ কিন্তু সে সবই বুঝতো কিন্তু সে কোন একটা প্ল্যান ওয়ে করতে ইট ইজ নট লাইক দ্যাট হি মানে ও স্কুলকে কাকে কি বলে না বলতো আগে থেকে আগে দিন সে প্ল্যান করতে গুলো আমি এটা প্ল্যানিং মাফিক করতে এটা আর কি এবং হি নোজ ইট ভেরি ওয়েল যে কাকে কোনটা বলে খেপবে এবং কোনটা বলে কিন্তু এটা করতে তার একাডেমিক যে পড়াশোনা করে খুব হ্যাম্পার হয়েছে এটাই হুম তো যাই হোক সেখান থেকে সে পিছিয়ে গেছে অনেক তো খুব একাডেমিক্যালি কোয়েটা ডেভেলপ করতে পারে নাই আর ওই যখন সে তার আমরা ই করতাম ওইটা রেস্ট্রিক্ট করতে এটা করবা না ই করবা না সে আস্তে আস্তে আইসোলেটেড হয়ে গেল তখন আর কি বেসিক্যালি তাই আইসোলেটেড হয়ে যাওয়ার পরে সে কি করতো আপনার ওই নিজে নিজে ওই হরি ডন্ডি মুভি দেখতো বাসা কারোর সাথে কথা বলতো না আর আপনি যেটা বললেন যে বাসা কারোর সাথে আলাপ আলোচনা করা এগুলো করতে গেলে ছোট যেটা ছেলে বাচ্চা ওরে খাপাইতো ওর হরি ডন্ডি ভাই বানাইতো বা ও বলতো হি জাগলি ঢুক লাগে মানে এগুলো তার টিটকারি দিত আর কি ও পছন্দ করে না হ্যাঁ ও বুঝে আবার বড় বুঝে তো সেই হিসাবে ও কোনো সময় যে বসে ভাইদের আড্ডা টাড্ডা দেওয়াটা ওগুলো সে করে না 
যেমন আমি ধরেন কোথাও আজকে বেড়াতে গেলাম আবার খুব ড্রাইভিং পছন্দ করবে লং ড্রাইভ যদি আমি তার ড্রাইভিং নিয়ে যাই ভেরি হ্যাপি এবং গাড়ির ভিতরে এসে আপনি যদি ঘন্টার পর ঘন্টা ড্রাইভ করেন পাঁচশো ঘন্টা হিল নেভার বিটায় তো এটা পছন্দ করে তো আমি ওরে লং ড়্রাইভে নিয়ে যেতাম এখনো নিয়ে যাই বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতাম লং ড্রাইভে নিয়ে যেতাম দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা লং ড্রাইভে নিয়ে যেতাম আমি দেখতাম ওর প্যাটার্ন কি রকম আছে তো আস্তে আস্তে ওর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম যে হি ক্যান রিকগনাইজ এনি রোড ইন দা ইউকে বড় বড় মোটরওয়ে না আছে সেগুলো বলেইতে পারবে যে কোথায় ওই ডিস্ট্রিক্টে যেতে হলে কবে যেতে হবে হি নোজ ইট ভেরি ওয়েল তো আমি দেখতাম আমি এবার অবজার্ভ করতাম ও করত কি আমি যদি বলতাম তার আমি আজ অমুক জায়গা যাব সে গুগল বসে গুগল ম্যাপে বসে গেলে সার্চ করে আগে সে কিভাবে যাবে না যাবে কোন মোটরে যাবে এগুলো সে আগে সার্চ করে সার্চ হয়ে রেডি হয় এবং তার আমি কিনে দিছি ওই যে আমাদের দেশেই পাওয়া যায় ন্যাভিগেটর আর কি এসব দেশ ইউজ করে তো ওই ন্যাভিগেটর খুব শখ তার এই ন্যাভিগেটর সে ন্যাভিগেশন করে করে যাবে এবং ওইটা তার একটা মানে ইট ইজ এ পার্সোনাল ইকুইপমেন্ট ফর ইউ তো ওইটা খুব ডেভেলপ করলো এবং এখন যেটা হয় আর কি আমার আমি যদি ন্যাভিগেটর ইউজ না করি সে আমাকে বলে দেবে রাস্তায় যে তুমি এই মুখ ডিস্ট্রিক্টে যেতে হলে তোমাকে এই মোটরেতে যেতে হবে এবং আমি যদি রাস্তা মিস করে ফেলি কোনো সময় মোটর মিস করে সে আমাকে বলে দেবে তুমি মিস করছো তুমি আমি ঘুরে যাও এবং এই জিনিসটা খুব ডেভেলপ করছে তো আমি চিন্তা করলাম কি করা এই জিনিসটা কোনো কাজে লাগানো যায় কিনা তো আমার যে ফ্যামিলি ডক্টর আছে জিপি তার সাথে আমি আলাপ করলাম ওই দিন গিয়ে যে ওর তো এরকম ডেভেলপ করতেছে প্লাস আরেকটা জিনিস ডেভেলপ করে ওর যে গুগল ম্যাপ যেটা কি ওটা খুব ভালো সে মেমোরাইজ করে ফেলছে যে কোথায় কি আছে ওয়ার্ল্ডের কোন কোন জায়গায় কি আছে না আছে এগুলো সে মোটামুটি সে অনেকটা আয়ত্ত করে ফেলছে এবং কোন জায়গার কি নাম এবং তারপরে যখন আমি ড্রাইভ করে বাসে আসতাম এবং কোথায় কোথায় গাড়ি রাখছি সে এসে আবার এগুলো ন্যাভিগেটরে চেক করতো চেক করে করে ও কোথায় কোন পার্টিকুলার স্পট আমি গাড়ি রাখছিলাম সে বের করতো এগুলো তো এটা একটা স্টুডেন্ট দেখার পর আমি চিন্তা করলাম এটা কি করা যায় এটা কোনো কাজে লাগানো যায় কিনা তো আমি ইয়ের সাথে আলাপ করলাম আমার জিপি ডাক্তারের সাথে ডাক্তার আমাদের বললো যে তুমি এক কাজ করো এখানে যে আমাদের একটা ন্যাশনাল কি বলে ওটাকে অর্ডিনান্স সার্ভে বলি আর কি আমরা এটা হচ্ছে বাংলাদেশে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরো যেরকম আছে ওই টাইপের বেড়া বেসিক্যালি তারা স্ট্যাটিস্টিক রাখে ওয়ার্ল্ডের মানে দেশের স্ট্যাটিস্টিক বলে ওয়ার্ল্ডের স্ট্যাটিস্টিকগুলো রাখে এবং সেখানে একটা সার্ভিস আছে তারা ওই যে জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশন গুলো যে ম্যাপ তৈরি করা এটা মনে হয় তাতে জিআইএস বলে কি এটা কি জিআইএস সিস্টেমটা কাজে লাগে এখন আর কি হ্যাঁ বাট ওটা 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 বিভিন্ন পারপাস আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার ওই যে জিওগ্রাফিক্যালি ম্যাপিং করা বেসিক্যালি জি জি তো আমাকে বলো তুমি ওখানে যোগাযোগ করে দেখো ওরা কিছু তোমাদের হেল্প করতে পারে কিনা তো আমি ওখানে গেলাম সোর্সে গিয়ে দিয়ে তো ওদের আমি ওদের পাওয়া খুব মুশকিল তো আমি অনেক চেষ্টা করার ধরে ঢুকলাম এক জায়গায় ঢুকে আবার সে আমারে বলল আমি বললাম আমার ছেলেটা এরকম হয় তাকে তোমরা তো ওরা খুব ই করলো যে ঠিক আছে করব তো ওদের কিছু ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট আছে কিছু ফ্রি গেম আছে ওদের ওগুলো আমাকে দিল যে তোমার ছেলে এগুলো খেলাও তো ওগুলো দিলাম পরে আমি বললাম দেখ ওকে কে তোমরা একটা ট্রেনিং দিতে পারো কি না তো ট্রেনিং ওরা বলছে যেহেতু সে এখনো অ্যাডাল্ট হয় নাই উই ক্যান নট টেক হিম আমাদের যে অফিস এনভায়রনমেন্ট ওটা এলাউ করে না তবে ইউকে তে একটা সিস্টেম আছে যে বাচ্চারা যখন ইজিসিএসসি পাস করবে এর আগে তারা দুই সপ্তাহ একটা বাধ্যতামূলক ট্রেনিং এ যেতে হয় বাধ্যতামূলক ইট ইজ অ্যারেঞ্জ বাই সামটাইম বাই স্কুল অর সামটাইম বাই দ্য প্যারেন্টস তাদের ট্রেনিং এ যেতে আমি বলি যে ওইটা তুমি টার্গেট করা আছে যে 4 বছর পরে লাগবে তো আমি তাইলে আই বললাম ঠিক আছে ওর জন্য একটা স্পট রাখো তো ওরা একটা স্পট রাখলো এবং বলো যে স্কুলের সাথে স্কুল আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তুমি স্কুলে আমি বললাম স্কুলে বলার পরে ওরা বলে ঠিক আছে ওর জন্য সময় আসবে আজকে যে তিন বছর পরে তখন আমরা ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবো করে আমরা একটা কারণ ওই অর্টিস্টিক চাইল্ড যখন ওখানে যাবে ওদের একটা বড় অফিস এনভায়রনমেন্ট 
সেখানে তাকে একটা ওয়ান টু ওয়ান ইনস্ট্রাক্টর দিতে হবে প্লাস ওই জন্য আলাদা জায়গা রাখতে হবে সো তারপরে যখন স্কুলে ওর বয়স প্রায় চোদ্দের কাছাকাছি হলো তখন ওরা দুই সপ্তাহে ট্রেনিং এ গেল ট্রেনিং এ যখন গেল ওই চার তিন চার বছরের মধ্যে ওর কিন্তু ওই যে বিহেভিয়াল যে অস্থিরতা এগুলো আরো বেশি ডেভেলপ করবে আরকি এবং সে কথাও মানে কারোর কথা লিসেন করতে চায় না কেউ যদি কোনো কথা বলে আপনি যদি একটা কথা বলেন তোমাকে এই বৈশাখ একটা কথা বলে অস্তে বস্তে সে মনোযোগ দিয়ে শুনে না সে দেন এক দুই মিনিট তিন মিনিট পর লাভ উঠে যাবে উই ক্যান নট সি থিম ফর লং টাইম তো ওরা যখন ওই নীল ওরে কিন্তু ওরা খুব চেষ্টা করলো যে ওকে বসিয়ে বোঝানোর জন্য কিন্তু ওরা পারেনি করতে এটা আর কি তো যাই হোক ওরা ওদের মধ্যে যথেষ্ট চেষ্টা করছে বা ঠিক কোনো কনসেন্ট্রেট দেয়ার ওই যে ফর্মাল যখন সে একটা এডুকেশনের দিকে গেল যে ম্যাপিং ট্যাপিং এর দিকে যেমন সে যেমন কোথায় ফ্লাইট আজকে কটার সময় ছাড়লো কোথায় নামবে কুনিয়াল নামবে সেটা তার ভিতর থেকে আসে এবং সে রাত্রে কিন্তু ঘুম থেকে আরে তিনটা সময় ঘুম থেকে আবার চেক করে যে ফ্লাইটটা ঠিক মতো নামলো কিনা জায়গায় গিয়ে হ্যাঁ রাত্রে এটা সে কম্পিউটার অন করে রাখে আমি আবার মাঝে মাঝে গিয়ে কম্পিউটার বন্ধ করে সে আবার রাত্রে ঘুম থেকে ওইটা গরিত অ্যালার্ম দিয়ে রাখে আবার হ্যাঁ এবং সেটা কিন্তু সে ইন্টারন্যাশনালি করে এবং ইন্টারনালি আসে কিন্তু আপনি যে বাইরে থেকে ইম্পোজ করেন সে করবেন এটা তো ওইটা করার পরে আপনার তো তখন এটা যখন হলো তখন ওরা খুব একটা সাকসেসফুল হলো না সে করলো এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ থেকে এক সপ্তাহ তারা করাইলো ট্রেনিং কিন্তু সে সাকসেসফুল হলো না তারা তখন তারা একটা হাল ছেড়ে দিল কি না এখন তাদেরও তো অন্যান্য এটা তো গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল অর্গানাইজেশন তারা করলো ঠিক আছে তুমি তো কনসেন্ট্রেট করতে পারতেছ না পরে দেখো তুমি অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখো তো যাই হোক ওইটা আমার খুব মিস হয়ে গেলো আমি ওর তিন বছর চার বছর করার পরে আমি ওই ওই পর্যায়ে গেছিলাম চেষ্টা করার পরে বাট ইট ইজ নট ওয়ার্ক ফর হিম আচ্ছা এই গেল একটা কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা জিনিস ডেভেলপ করলো তার আমি চিন্তা দেখলাম যে আর কোন কোন তার স্ট্রেন্থ গুলো আছে আরেকটা স্ট্রেন্থ ডেভেলপ করলো সে হিস্টোরিক্যাল যে আপনি যদি তারে বলি বলেন যে আজকে টু থাউজেন্ড টেন টোয়েন্টি ফোর্থ অফ জানুয়ারি হোয়াট ডে ও কিন্তু আপনি উইদ ইন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড বলে দেবে হ্যাঁ এটা একটা আলাদা গুণ এবং সে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আমি অনেক ট্রাই করি আরকি এবং সেটা আপনি যদি পঞ্চাশ বছর আগেও বলে দেন যে পঞ্চাশে ওই দিন সেকেন্ডে বলে দেবো আমরা কি ডে ছিল এটা আমি অনেকে দেখছি ওয়েবসাইটে দেখছি কয়েকটা বাংলাদেশে একটা বাচ্চা আমি ওয়েবসাইটের সঙ্গে দেখলাম সে খুব মনে হয় আন্টারপ্রিভিলেজ ফ্যামিলিতে আসবে খুব কিন্তু সেও দেখলাম এটা করে তো এটা একটা প্যাটার্ন পরে আমি ডাক্তারের সাথে আলাপ করলাম যে ওর এই জিনিসটা ডেভেলপ করি কিন্তু ও বলে দিতে পারে সে আজকে আমি যদি বলি তারা বাংলাদেশে তুমি কবে গেছ কয় তারিখে গেছো এবং কটার সময় গেছো কিভাবে গেছো এক্সাক্টলি আমাকে বলে দেবে আমি যদি বলি আজকে থেকে পনেরো বছর আগে তুমি যখন বয়স ধরেন ওর দুই আর দুই তিন বছর ছিল তখন বাংলাদেশে তুমি ওর ওর বাসায় কয় তারিখে গেছো আপনাকে বলে দিবে না এখানে সার বলতে একটা জিনিস আছে তো আমি ডাক্তারের সাথে আলাপ করলাম আমি কিছু রিসার্চ দেখলাম ওয়েবসাইটে যে এগুলো হয় আগে আমি রেগুলার তারা নিয়ে বসতাম যে তুমি এটা বলো এটা বলো এই ডেট গুলো সে বলো এখন যেটা তুমি নিয়ে বসে আমি সে সাই ফিরে না বলবো না আমি হ্যাঁ তো তখন আমাকে তাকে মোটিভেশন দিতে হয় যে তুমি যদি না বলো আজকে তোমাকে কিন্তু আমি আজকে ওই ড্রাইভে নিয়ে যাবো না তো তখন আবার বলে সে তো দিনে দিনে তার ওই যে ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে সে করতে যায় বলে সে আমি যা করবো আমি একা করবো সে করতে পারে না বাট অনেক সময় সে একা করার চেষ্টা করে তো আমি ওই জিনিসগুলো তার চেষ্টা করি সে একা করুক আমার ইট ইস পার্ট অফ ইস কারিকুলাম না তো যাই হোক এই স্ট্রেন্থ গুলো বললাম কিন্তু আমার আমি এই স্ট্রেন্থ গুলো তাকে কিভাবে কাজে লাগাই সো আমার আলটিমেট টার্গেট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হি হ্যাজ টু ডু সামথিং অ্যান্ড হি হ্যাজ টু ডু সামথিং হুইচ ইজ হোয়াট হি লাইকস আপনি আমি তাকে দেখতাম যে তাকে আমি জোর করে কিছু করাতে হবে না আমি যদি তাকে এক্সটার্নালি আমি এক্সটার্নালি ভালো লাগলে ওর ফুল পটেনশিয়ালটা আসবে হ্যাঁ কিন্তু ওইটা ট্র্যাক করা খুব মুশকিল 
ওইটা আজকে থেকে প্রায় আমি 10 বছর ধরে ট্যাগ করতেছি ওইটা 10 আর 12 বছর ধরে হোয়াট আই ক্যান ডু এই মাথাটা ও তো ও তো ট্যালেন্টেড ছেলে মানে সব অটিজম বাচ্চার মধ্যে ট্যালেন্ট তো থাকে না ওর মধ্যে না এক দিক দিয়ে আছে কিন্তু আরেক দিক দিয়ে যে ট্যালেন্ট বলতে এখন ট্যালেন্টার ওই ওইটা একাডেমিক মানে ফর্মাল সেটিং এ গেলে কি রকম হবে আই ডোন্ট নো কিন্তু একটা কথা বলি আমি একটু বলি দাদা আমার অভিজ্ঞতা তেমন নেই আমি আপনাদের সাথে কথা বলি বলি কিছু কিছু মানে জানার চেষ্টা করছি এই যে ওর যে বিহেভিয়ার ইস্যুটা আপনি বলছেন যে ও জানে বা ও খুব আগ্রহ আছে কিন্তু রিসেন্টলি বিশেষ করে রিসেন্টলি ওর বিহেভিয়ারের কারণে ওই জিনিসটা কাজে লাগছে না তার এই পটেনশিয়ালিটা কাজে লাগে সেখানে কি এই বিহেভিয়ারটা চ্যানেলাইজ করার জন্য যারা বিহেভিয়ার আই মিন এক্সপার্ট অথবা বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট সাইকোলজিস্ট বা যেটা বলতে আমরা এপিএ এদের সাথে কাজ করতে বলেছেন আচ্ছা এদের সাথে কথা বল আমাদের এখানে কিন্তু স্কোপটা খুব লিমিটেড তো আমাদের এখানে যে गवर्नमेंट যে ফ্যাসিলিটি গুলো দেয় সেখানে আপনি আপনি স্কুলে যে ফ্যাসিলিটি গুলো যাবেন কিন্তু তার যে ফান্ডিং আছে এটা বাইরে থেকে ইউজ করতে হবে না কারণ তাকে তো একজনকে ডিপুট করতে হবে তো আমরা চেষ্টা করছি যে তাকে বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট আনার জন্য এর জন্য সো ইট ডাজ নট পারমিট এবং এর বাইরে থেকে একজনকে আনবো উই ডোন্ট নো হোয়ার টু গো হ্যাঁ তো আপনি যদি আরেকটা এখানে এলো ভালো সাইড গুলো বললাম আমার কি আবার কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো অনেকে তো আমার সাথে দ্বিমত করবে অথবা একমত করবে যে আপনি ইচ্ছা করলে আপনি মনে করেন আমি এটা করাবো আমার ছেলেকে এটা যদি এই জায়গা নিয়ে যাব এটা আপনি পারবেন না করতে আমাদের এখানে যেমন ধরেন একটা অর্টিস্টিক সোসাইটি আছে ওখানে ইমেল দিলে উত্তর আসে প্রায় দুই প্রায় পনেরো দিন পরে তো আমি একটা আমাদের আমাদের আমি যে এলাকা থাকি তোলা হ্যামশিয়া অর্টিস্টিক সোসাইটি তো ওদের এখানে আমি ইমেল দিলাম যে তোমার আমি তোমার সাথে কথা বলবো আমার ছেলে এগুলো বিহেভিয়ার নিয়ে কি করা যায় তো আমার এ বললো আমরা খুব বিজি একটা সাত দিন পর উত্তর দিল বলে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইতে লাগবে আমার প্রায় তিন মাস তাস কাল থেকে আচ্ছা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পর তখন আমার যে করোনা শুরু হলো তো আমি যেতে পারিনি আমার ওয়েট ক্যান্সেল হয়েছে বাট অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পরে যে সে কথাগুলো বলবে সে আপনাকে জেনারেলাইজ কথাগুলো বলবে সে আমার স্পেসিফিক্যালি চিলড্রেন অনুযায়ী সে কথাগুলো বলবে না সে বলবে এমুকে জায়গা যাও সে আমাকে বেসিক্যালি এমুক জায়গা পাঠাবে এখানে একটু প্রশ্ন করি সরি মানে रिलेटेड প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনি ইউকি गवर्नमेंटের সাপোর্টে তো আপনার এগুলো চলছে মানে সাপোর্টে ওর যে স্কুল স্কুল কলেজ স্কুল কলেজ হ্যাঁ এই সাপোর্টের মধ্যে থেকে বা ফান্ডিংটা পে আপনি যদি অনলাইনে অন্য কোন দেশের কোন এক্সপার্টের সাহায্য নেন এটি কি আপনি পারেন নাকি এটা না না কভার না না এটা এটা সম্পূর্ণ আলাদা এটা আমাকে নিজে করতে হবে নাকি তো সেটা गवर्नमेंट কোন এ করবে না যে আপনি করবে না না কিছু না 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 গব আমি যদি আমার মত করতে পারি সেটা অন্য ব্যাপার সেই ব্যাপারে তো गवर्नमेंट কোনো কিছু করে যদি আমি খরচ করে করি দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্ট থিং এডিশন টু देयर সাপোর্ট ফর एग्जांपल আই উইল একদম টু টু বি স্পেসিফিক যে আপনি বাংলাদেশের বা ইন্ডিয়ার কোন একজন বিহেভিয়ার থেরাপিস্টের কোন একটা আপনি আপনি নিজে পে করে একটা ইয়ে নিলেন সেশন ফর एग्जांपल দেখেন সেখানে ওদের কিছু বলার নেই না সেখানে কিছু বলার নেই তো এখন সেখানে প্রশ্ন আছে যে আমি যার কাছে যাব আর সে কি অথেন্টিকেটেড কিনা বা সে আমাকে কি রকম হেল্প করবে আই ডোন্ট নো তো এখানে একটা एग्जांपल দেই আমি একটা যেমন ধরেন ওখানে আমি কিছুদিন আগে আমার এক পরিচিত লোক বলল যে নেদারল্যান্ডে তোমার একটা থেরাপি থেরাপি দেয় সেটা আমি বলি স্টিম থেরাপি টাইপের কিছু একটা আর কি হ্যাঁ ওদের একটা স্টিম চেম্বার আছে ওখানে দেয় সো ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ তো ওখানে যাওয়ার জন্য আমাকে 7 দিন গিয়ে থাকতে হবে 5 দিন থেরাপি দিবে আমাকে থাকতে হবে গিয়ে ওখানে থাকার পর ওকে নিয়ে যেতে হবে এবং আমি যখন তাকে নিয়ে যাব তখন স্কুল টাম তখন স্কুল থেকে আমাকে ছুটি নিতে হবে প্লাস আমি আমার জিপি কেও জানাতে হবে বিকজ জিপি তার ট্রিটমেন্ট গুলো করে তো ওগুলি সব করে টুরে যখন আমাকে নিয়ে গেলাম তো ওটা আমি নিজের খরচ করছি বেসিক্যালি হ্যাঁ তো যা ওটা কাজে আসেনি আমার কোনো যদিও ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ আই ডিড ইট বাট ইট ডিড নট হেল্প মি সেটা একটা আরেক স্টোরি তো আপনি যেটা বললেন যে এটা করা যেতে পারে অবশ্যই করতে পারবো আমি কিন্তু সেখানে গিয়ে जार्मानी সে বলল জার্মানিতে একটা মেডিসিন আছে তার বন্ধুর ছেলে ইউজ করে এটা এবং হি গট এ লট অফ बेनिफिट অফ দ্যাট তো আমি আমার ইয়েতে গেলাম মানে জিপি কাছে গেলাম সে এই মেডিসিনটা আমাদের দেশে তো মেডিসিন আর দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না ইজ নট অফ দ্য শেলফ ইট ইজ बेसिकली হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য জিপি আর কোন প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনি মেডিসিন কিনতে পারবেন না 
তো আমার মেয়ে জিপির কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে তুমি আমাকে মেডিকেলে এটা সাজেস্ট করো ও বললাম আমি দিতে পারবো না এটা আমি এটা বেশি স্পেশালিস্ট না আমি তোমাকে মেডিসিন দিতে পারবো না তো সে বলল তাহলে আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে কাকে কার কাছে যাবো আমি মেডিসিনের জন্য তুমি আমার কাছে পাঠাও বললো যে ঠিক আছে আমি আমার এই যে স্পেশালিস্ট আছে তার কাছে বলবো তো আমি কার কাছে যেতে হবে তখন আমরা চিন্তা করলাম যে সে তো বিহেভিয়ারলি খুব ডেভেলপ করতেছে মানে ভেরি মাছ আনসোশিয়াল আন বিহেভিয়ার বিহেভিয়ারটা এরকম সে তো এটা ওদের এক ক্যারেস্টারিস্টিক তাদের একটা নিজস্ব নিজস্ব ওয়ার্ল্ড আছে এবং এই ওয়ার্ল্ডের বাইরে সে অন্য কিছু বুঝে না এবং তার বিহেভিয়ারটা যে আরেকজনের কাছে ভালো না খারাপ ইট ডাজন্ট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাসিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ তো তখন আমি আবার সে ক্ষেত্রে হয় কি তার যখন সে তার এগুলো প্রকাশ করতে পারে না কারণ তারা তো খুব চুপচাপ থাকে তার কমিউনিকেশন একটা বিগ প্রবলেম যেটা আপনার কিছু কিছু ইন্টারভিউ দেখলাম যে ওগুলোতে কমিউনিকেশন ইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আপনি কিছু মূল্যবান কিছু ভিডিও কিছু এক্সপার্টের ওই মত দিছে তো বেসিক্যালি যখন সে কমিউনিকেট করতে পারে না তখন সে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় ফ্রাস্ট্রেট হয়ে সেটা ই করে বাস্ট করে বাস্ট হয়ে গেলে সে আমরা <laughs> 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 গান করতেছে এবং গানের মধ্যে অনেকে ধরেন অনেক নাচতেছে ওই করতেছে তো ওখানে আমার যে অ্যাম্পলিফাই যে সাউন্ড সিস্টেমটা ছিল ওখানে একজন সাউন্ড সিস্টেম কন্ট্রোল করতেছে হ্যাঁ তো সেখানে সে যখন লাউড স্পিকার মানে স্পিকার এখন জোরে বাজতেছে সে খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছে সেও গিয়ে ওখানে তাই একটু জয়েন দেন বাট হঠাৎ করে সে বলে কি আউট অফ দ্য মানে হঠাৎ করে সে কেউ কিছু বোঝার আগে সে বলে কি আপনার এই সাউন্ড সিস্টেম ধাম করে সব ভেঙে ফেলল গিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে সে গিয়া ওই সাউন্ড সিস্টেমে যত মাইক্রোফোন আছে হিট করে বসলো একটু ওখানে হিট করে বসলো তখন অনুষ্ঠান হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল বেসিক্যালি এবং এভরিবডি ইজ অ্যাস্টোনিট কারণ অনেকে আবার যারা সাউন্ড সিস্টেমে তো বাড়ি থেকে লোক আসছিল ওরা তো আর জানে না যে ও আর্টিস্টিক তখন আমি সামনে থাকি আমি সবসময় এখানে গেলে হয় কি আমি কন্টিনিউয়াস তার সাথে সাথে থাকি বুঝলে আই নো দ্যাট এনিথিং কুড হ্যাপেন এনি পয়েন্ট অফ টাইম তবে তাকে এখানে নিয়ে যাওয়া দরকার না হলে সোশ্যালাইজ হবে না জি সো আই অলওয়েজ কিপ ইট সো আমি সাথে সাথে থেকে ধরলাম এবং আমার সাথে পাশেও যারা ছিল যে একজন ছিল তারাও তাকে জানে তারার সাথে সাথে জিনিসটা মেনে আমি তাকে বাইরে নিয়ে গেলাম কাম দিয়ে নিয়ে পরে আবার মিউজিকটা বন্ধ হয়ে আবার নতুন করে সেটআপ করে করলো তখন আমি রিসার্চ করলাম যে ব্যাপারটা ওদের এরকম হয় কেন তো ওদের দুইটা হয় আপনি যেটা বললেন যে ওর সাউন্ড ও নর্মাল সাউন্ডটা তখন তার কানে গিয়ে টেন টু হান্ড্রেড টাইমস অ্যাম্পলিফাইড হয়ে থাকে আমার যে সাউন্ডটা ওর কানে যদি অ্যাম্পলিফাইড হয়ে থাকে আমি করি কি ওরে আমি এক ধরনের আপনার কি বলে হেড ব্যান্ড ওগুলো আমি কিনে নিই সাথে রাখি আমি এখানে আছি কিনা আমি এক ধরনের ব্যান্ড পাওয়া যায় ওইটা আপনার কানে সাউন্ড ঢুকে না 
মানুষ কি বলি না বলি আমার জিপি আমাকে বলে আমার জিপি টা হচ্ছে এশিয়ান ইন্ডিয়ান অরিজিন ও আমার ইউ ডু নট থিঙ্ক হোয়াট এভার পিপুল সেজ অবাউট ইউ ইট ইজ ইউর প্রবলেম ইউ নিড টু সলভ ইট এবং আমাদের সমাজ মানে যেহেতু ইন্ডিয়ান অরিজিন নিউজ দ্যাট আমাদের সমাজ তারা কি বলে না বলে তুমি তার কানি দিবে না এটার মধ্যে তুমি তোমার কাজ করে দেবা লোকই কি বলুক না বলে ইউ ইজ নট ইউ ফ্যাক্টর নট ইউ ইউ ফ্যাক্টর এট অল যে সেই টাইমে ফলো করুন যে আপনার যে এক্সপেরিয়েন্স ওকে নিয়ে যে আপনি চলাফেরা করছেন যে মানে বিভিন্ন দেশে লন্ডন অথবা আপনি যে শহরে পাশে থাকেন তো বিভিন্ন দেশে মানে কসমোপলিটন লন্ডন তো কমপ্লিটলি কসমোপলিটন একটা সিটি তাই না আমি তো হ্যাঁ আমি আসলে লন্ডনে আছি লন্ডনের বাইরে বাট देयर আর আ মাল্টিকালচারাল সোসাইটি হিয়ার মাল্টিকালচার সো আপনি ওকে নিয়ে যখন যান বিভিন্ন জায়গাতে তো এত বছর 17 বছর 18 বছর তো বেসিক্যালি কেমন এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে লোকজন কি ভালো বা হঠাৎ করে কেউ চিৎকার দিল বা একটা ও লাফি ও তো লোকজন কিভাবে দেখে সবকিছু তো এটা আমি একটা বললাম আরেকটা एग्जांपल দেই আপনার এই প্রসঙ্গে তো একদিন ওর এনি আমি রাস্তায় হাঁটতেছি তো হাঁটার পরে ও হঠাৎ করে আমি ভাবি আমার সাথে হাঁটতেছে তো পাশে একটা হোয়াইট লোক যাইতেছিল পাশে মানে ওই ফুটপাথ দিয়ে হঠাৎ করে সে তার আগে একটা ঘুষি মারে বসে হুম ঘুষি মারে বসার পরে ওই লোকটা হঠাৎ করে গিয়ে ও লোকটা অ্যাটেম্প্ট করে মারার জন্য আর কি বেসিক্যালি তো আমি সাথে সাথে ছিলাম আমি ধরছি করে ধরে আমি বললাম যে দেখো সরি ও তো অটিস্টিক তো তখন সে কুল হয়ে গেল না সরি বলে সে চলে চলে গেল আর কি ওইটা একটা রিয়েকশন মানে এখানকার মানুষ কিন্তু ওই বুঝে আরেকটা एग्जांपल দেই আমি আপনাকে তো আমি তাকে শপিং এ নিয়ে যাই তো আমাদের এখানে একটা এশিয়ান শপিং আছে বেসিক্যালি ইজ ওন বাই পাকিস্তানি ফ্যামিলি তো ওখানে গিয়ে সে করলো কি ওই দোকানে তারে আমি অনুষ্ঠে ছেড়ে দিই কিন্তু একটা অবজারভেশন রাখি আমি দা টিল টিল সে ঘুরবে আর কি মানে ওয়ান শেল্ফে আনা চলে ঘুরবে সে করলো কি এই শেল্ফে জিনিস ওখানে ওখান থেকে ওখানে ওখান থেকে ওখানে নিয়ে রাখলো তো আমি হঠাৎ করে তার যে ওনারটা ছিল সে এসে বলে যে তুমি আমার এই ছেলে কি করতেছে তুমি দেখতেছো না তাই বললাম আমি সরি তো কি আমার উপর একটু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেল লোকটা যে তুমি এরকম করতেছ আমার ছেলে এটা সব ফেলে দিয়েছে করতেছ তো আমি বললাম দেখো আমি তোমার ঠিক করতে পারি হিজ অটিজম তো বলো হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি তো আগে বলবো তো আমাকে আমি বললে তো আই উইল সাপোর্ট উই উইল সাপোর্ট হিম হ্যাঁ তো এরপর থেকে আমি যখন ওই দোকানে নিয়ে যাই হে দেন উইট তো এখন ওই সবই কমে আসছে তাই বুঝাইছি যে তুমি এগুলো ফেলবা নাই ফেলবা না তো ইন দেন উইট আরেকটা एग्जांपल বলি তো আমি তারে আবার এই সব বারে তো আমি তারে কিছু জিনিস যেমন ধর্মীয় জিনিসগুলো মানে সেগুলো আমাদের টেম্পল আমি ওটা আমি নিয়ে যাই মানে এভরি সানডে তে এখন ওই সব বন্ধ এভরি সানডে তে আমাদের তো বাঙালি কম তো ইন্ডিয়ান কিছু অরিজিনাল লোক আছে ওদের কিছু টেম্পল আছে ওখানে একটা উইকলি প্রেয়ার হয় তো আমি ওরে নিয়ে যাই প্রেয়ারে সো দ্যাট হি স্টে দেয়ার ফর এ ফর 20 50 মিনিটস ওই তার একটা ই বসানোটাকে তাকে একটা প্যাটারনে নিয়ে আসার জন্য ওখানে কি চুপ করে থাকতে হবে এখানে সব প্রে করে সবাই ইন্ডিয়ান মেকিং সাউন্ড অন দ্যাট সো ওইটাকে একটু ট্রেনিং দেওয়ার জন্য থাকি আমি তো এখানে গিয়ে আসে প্রথম প্রথম এসে করলো কি এটা ভাইলে ওইটা ফেলে তখন যে প্রিস্ট ছিল প্রিস্ট আমারে বলল যে তোমার ছেলে তুমি ই করতে পারো না ওইটা নরমালি আমাদের কি আমাদের যে বাঙালি বা আমাদের এশিয়ান যে স্বভাব ওই ওগুলো আমরা একটু হঠাৎ করে রিয়্যাক্ট রিয়্যাক্ট করে বসে এটা আমাদের জন্মগত স্বভাব আর কি আমরা রিয়্যাক্ট করি এটা কিছু না বুঝে কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা করে না এই এইটা কিন্তু ওরা অনেক অনেক তারা কিন্তু রিয়্যাক্ট সহজে করে না না দে দে ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর পজিশন আমাদেরও পড়ি কিন্তু আমাদের একটু সময় লাগে বুঝতে আমাকে বুঝিয়ে বলতো কিন্তু ইংলিশটা আমি যা দেখছি এই পর্যন্ত তারা কিন্তু হঠাৎ করে রিয়্যাক্ট হয় না তো সে আমারে প্রিন্স বলতো তুমি বারণ আমি দেখো ও কিন্তু অর্টিস্টিক তো ও তো আর অর্টিজম মানে বুঝে না বেসিক্যালি হি কেম ফ্রম ইন্ডিয়া ফ্রম ইন্ডিয়া এবং হি ডান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডাজ অর্টিজম মিন বেসিক্যালি ও বলছ না তুমি এটা তোমার ছেলে বলে দেখো না এটা আমি বললাম ও অর্টিস্টিক ও বুঝে না কিছু তো আমি বললাম দেখো তুমি যদি আমার এভাবে ইন্টারেস্ট করো আমি কিন্তু টেম্পলে আসব না কিন্তু আমি তোমার কমিটির কাছে রিপোর্ট করব এটা নিয়ে মানে তখন সে যখন আমি একটু সিরিয়াস হইছি তখন সে বুঝতে পারছে ব্যাপারটা সে তখন এরপর থেকে যখন এসে আর কিছু ই করে না বাট ইট টুক মি সাম টাইম টু এক্সপ্লেইন রাইট কিন্তু ইংলিশে জায়গা আপনি কোথাও নিয়ে গেলে ওদের কিন্তু একটা আপনার হোয়াট ইজ আমার আইডিয়া আছে বেসিক্যালি ওরা এই ব্যাপারে দেখে আসছে এবং দে নো ইট এবং এরকম কিছু বিহেভিয়ার ওরা বুঝতে পারে যে সামথিং ইজ রং উইথ দিস চাইল্ড এবং তারা আপনাকে হঠাৎ করে রিয়্যাক্ট করবে না আমি দেখছি এই পর্যন্ত আমি আই সো আই হ্যাভ সাম স্টাডিজ উইথ মাই এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট হাউ আওয়ার পিপ
बार बेसिकली ढुके गार्ड छो से एवरी <laughs> ढुके <laughs> ढुकी <laughs> 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 हटात कर दूर सर गेसि खुजे पासीना बड़ बड़ दुकान ठीक তো ওইটা আর কি মানে ওর কোনো ই নাই বেসিক্যালি ইট আর নো আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইয়া তারপর আরেক দিন দোকানে গিয়ে ও কোর্সকে রেড বুল আমাদের একটা রেড বুল একটা এনার্জি ড্রিংক পাওয়া যায় এটা লিটল লিটল এনার্জি ড্রিংক এখানে পাওয়া যায় এখানেও পাওয়া এখানে পাওয়া যায় ও রেড বুল কিনে ক্যান করে খেয়ে ফেলছে কি ওখানে ও ভালো লাগছে ভেন্ডিং মেশিন গুলো তো থাকে মানে থাকে ওটা ওপেন থাকে তো শেল ফুড বেশি নিয়ে আর ক্যান খাওয়া শুরু করছে নিয়ে कारण मानी 
তো ওই একটা স্টুডেন্ট এখন আমি চিন্তা করতেছি ওকে আর কোথাও নেওয়া যায় কিনা তো মাঝখানে ওই জন্য আস্তে আস্তে বড় হওয়া শুরু করলো ওর বডিতে ও আস্তে আস্তে একটু লম্বা হয়ে যেত বাঁকা শুরু করলো একটু পিঠের দিকটা তো এখন আমি গেলাম জিমে গিয়ে বললাম যে তোমরা ওরেই করো ওর কোন ইনস্ট্রাক্টর পাওয়া যায় ওয়ান টু ওয়ান আমি পয়সা দেবো এটার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই আমি দেবো কিন্তু আই ডি নট গেট এনিবডি উইল বি টিচিং ওয়ান টু ওয়ান হ্যাঁ ওইটা পেলাম না পরে আমি চিন্তা করি কি করা যায় ই করি পরে আমি অবশ্যই বাসায় জিম বেনে বানিয়ে নিয়ে ওকে বাসায় জিম আমি করাই যে ওই ট্রেডমিল টেডমিল যা আসে ব্রিথিং করাই বাট হি বিকামস রুটিন না সেকেন্ড হচ্ছে আমি চিন্তা করব ওদের আমাদের ইউকে তারপর স্কুল থেকে কিন্তু সাঁতার শেখানো হয় এটা একটা মিনিমাম লেভেল পর্যন্ত বাচ্চাদের সাঁতার শেখানো হয় কি তো ও যখন স্কুল থেকে করতো বাট হি ক্যান নট ডেভেলপ সো আমি তখন প্রাইভেট লেসনের ব্যবস্থা করলাম যে প্রাইভেট লেসন দিতে হবে খুব এক্সপেন্সিভ বাট আই আই থট দ্যাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর হিম টু কিপ হিম ফিট কারণ যত বয়স হচ্ছে আস্তে আস্তে তাই সে হয়তো তার ওই ফিজিক্যাল জিনিসগুলো ডাইমেনশনে চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু হয় কি আপনার ও তার প্রোগ্রেস খুব স্লো এবং ওখানে ওই টিন ইনস্ট্রাক্টর খুব এটা পাওয়া যায় না তার জন্য ওয়ান টু ওয়ান ইনস্ট্রাক্টর স্পেশালি ট্রেন অন দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট ইভেন ইউ স্পেন্ড মানি ফর দ্যাট তো তারপর আমি একজন পাই কিন্তু হয় কি আপনার এই ছয় মাস থেকে আবার থাকে না আরেকজন আসে ছয় মাস থেকে থাকে না সো ইজ গোয়িং আউট লাইক দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স তারপরে চিন্তা করলাম না তাকে আরেকটা দিকে দেওয়া তার মিউজিক দিকে একটু ইয়ে আছে কি না তো স্কুল থেকে আমাদের ইউকে স্কুল থেকে মিউজিকও শেখানো একটা মিনিমাম লেভেল পর্যন্ত তো ওকে জন্য পার্সোনাল কোনো পার্সোনাল টিচার পাই না অনেক পত্রিকা অ্যাডভার্টাইজ লোকাল পত্রিকা দিলাম অ্যাডভার্টাইজ দিলাম সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজ দিলাম যে ওর জন্য কোনো পাওয়া যায় কিনা অনেকে দেখলাম আসে ওই বেসিক্যালি দে জাস্ট বিকজ অফ কমার্শিয়াল তারা হয়তো টাকা নিয়ে চলে যায় কি আপনাকে স্পেশালি তার জন্য না তো অনেক টিচার চেঞ্জ করার পরে একটা টিচার আমি পেয়েছি এখন সে হি ইজ ট্রেনিং হিম ফর লাস্ট ফাইভ সিক্স ইয়ার্স অনুষ্ঠান গুলো হইতো ওখানে ওর জন্য একটা স্পেশাল স্লট থাকতো আর কি সবাই এটা ওরা এইভাবে হেল্প করতো আমাকে আর কি প্লাস আমাদের কমিউনিটি লেভেলে যে বড় বড় প্রোগ্রামগুলো হয় যে পুরো ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে সেখানেও ওর জন্য স্পট রাখে আর কি ওরা একটা তো সেখানে সে মিউজিক করে বাট এই ব্যাপারে কিন্তু সরি আপনার ওখানে আপনার যে কমিউনিটিটা ওখানে যে যদি বাঙালি কমিউনিটি বলি যা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মিলিয়ে হ্যাঁ এখানকার মধ্যে এরকম বাচ্চার সংখ্যা কত আচ্ছা এটা আমার জানা মতে বাংলাদেশের আরেকজন আছে ইন্ডিয়াদের মধ্যে কয়েকজনে পাইছে একজন ডাক্তার আছে তার নিজের ছেলে এরকম আছে বেশ চার পাঁচ জন আমি পেয়েছি আউট অফ সে ক্লোজ যে কমিউনিটি এর মধ্যে লন্ডন না আপনারা 300 200 ফ্যামিলির মধ্যে ধরেন ফুড ফাই ফ্যামিলি হ্যাজ দ্যাট সেন্ট টু সর্ট অফ ডিসএবিলিটি প্রবলেম আছে তাদের সাথে আপনার একটা নেটওয়ার্ক থাকে না সব মানে শেয়ারিং বা এখানে শেয়ারিং থাকে বাট আমার মনে হয় এটা আরেকটা জিনিস কাজ করে আমাদের বিশেষ করে আমাদের মা লেভেলে এটা হয়তো বলাটা আমার ঠিক হবে কিনা অনেক সময় তারা হাইট করতে চায় বেসিক্যালি হাইট করতে চায় আমার বাচ্চাটা এভাবে প্রকাশ পাক দে ডু ওয়ান্ট টু এটা তারা অনেক সময় চায় না যে আমার বাচ্চাটা সবার সাথে পরিচিত হোক অটিজম হিসেবে এটা একটা আমাদের মনে একটা ইউরো হয়ে গেছে এটা থাকা ঠিক না বাট এটা হয়তো ওই মা লেভেল হয়তো বাবা লেভেল থাকতে পারে তারা চায় না যে এটা এক্সপ্লোর করতে তারা চায় না ওই জায়গায় গেলে আমার ছেলে বিরক্ত হবে অত বেশি ছেলে নেই মানে আজকে দিন হুম তো এটা আমাকে কন্ট্রোল করতে হয় আর কি তো আমার জানা মতে অনেকে হয়তো সরাসরি বলে না তো নিচে নিচে ভিতরে বলতে পারে বাট সরাসরি কেউ এবার অপোজ করে না আর কি হয়তো আমি যত সাথে মিশছি আর কি দে ডু নট হ্যাভ দ্যাট সর্ট অফ থিং কিন্তু এটা অনেক সময় ফ্যামিলি ভিতর থেকে আসে তারা হয়তো বাচ্চাদের ই করতে চায় না প্রকার ওরা এই অটিজম এটা ভালো হয়ে যাবে বেসিক্যালি ঠিক না যতই হাইট করে রাখবেন কারণ এটা কিন্তু আপনি দমায় রাখতে পারবেন হ্যাঁ এই জিনিসটা হয় না তো যে জিনিসটা বললে যে কমিউনিকেশন অনেক সময় আমাদের উইদিন কমিউনিটি তো হয় না আর কি ওইটা হুম ওই লেভেলে হয় না 
তারপরে আমি তার খেলাধুলা নিয়ে গেলাম দেখি তার কি নেওয়া যায় তো আমাদের এখানে আরেকটা গ্রুপ আছে ওইটা অনেক খুঁজে খুঁজে দেখতেছি আমি যে যারা লার্নিং ডিফিকাল্টিস বাচ্চাদের নিয়ে একটা ফুটবল টিম আছে এটা কিছু ভলেন্টিয়ার একসাথে হয়ে তারা गवर्नमेंट থেকে কিছু বড় বড় ক্লাব ফুটবল ক্লাব থেকে তারা এগুলোকে ম্যানেজ ম্যানেজ করে গিয়ে আমরা চালানোর জন্য এর যারা ট্রেনার ফুটবল ট্রেনার তার নিজেরাই বেসিক্যালি ভলেন্টিয়ার কাজ করে তো তারা আশা আগে আসে তারা ওই বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন লেভেলে কাজ করে যে লেভেল 1 লেভেল 2 ফুটবল টিম তৈরি করে তারা বছরে একটা ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করে তারপরে যখন বড় বড় ফুটবল টিমের খেলা হয় আমাদের এই লোকাল লেভেলে তখন তাদেরকে নিয়ে একটা র‍্যালি করে বেসিক্যালি পুরো মাঠ ঘোরায় নিয়ে ওদের ফ্ল্যাগ নিয়ে আর কি সো দ্যাট एवरीबॉडी অ্যাপ্রিশিয়েট হ্যাঁ যে ডিজেবল বাচ্চাগুলি এতগুলো 10টা 15টা বাচ্চা একটা ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘুরতেছে পুরো মাঠে ওই উইদিন হাফ টাইমে অথবা খেলা শুরুর আগে প্লেয়াররা এসে তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করে সো কিপ দ্য মেন কারেজড এই জিনিসগুলো আমি পরে ওই লেভেলের সাথে যোগ যোগ করলাম ওই গ্রুপের সাথে গেলাম কিন্তু সেখানে দেখলাম যে অনেক ছেলে বলে ফুটবল পছন্দ সে করে না তাকে আমি প্রতি রবিবার সকাল 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত একবার ট্রেনিং ও নিয়ে যাই হি ক্যান ইমপ্রুভ সেটা ইমপ্রুভ হয়নি অনেকের হইছে আবার হুম কিন্তু সে দেখলাম যে না করে নাই দুইটা কারণ হইতে পারে একটা কারণ হচ্ছে এখানে যে কমিউনিটি ওদের ওখানে 99.9% দেখলাম ই फेसबुकोर আমি গানগুলো রেকর্ড করে আমি ফেসবুকে দিতাম বা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দিতাম সো কিন্তু বড় হওয়ার পর সে আস্তে আস্তে এগুলো আগ্রহ হারিয়ে ফেলতেছে এগুলো ওই ছোটকালে যা ছিল এগুলো কমে আসছে আস্তে আস্তে এখন বড় এখন যে 17 বছর আছে এখন যে প্রবলেমটা আমি ফেস করি হি ইজ ভেরি মাচ আইসোলেটেড এবং হি ওয়ান্টস টু ডু হোয়াটএভার হি ওয়ান্টস টু ডু হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন এনিবডি ছোটকালে আমি তার লিসেন করি এটা করো এটা করো चले जाए আপনার যে আপনি যেটা আমরা বলি যে गवर्नमेंट সব ওইখানে আপনি খুব একটা বেশি দূর আগাতে পারবেন না পার্সোনালি যেটা বলেন আপনি ব্রিটিশ সিটিজেন হিসেবে ও তো এগুলো অ্যাভেল করতে পারবে সবই এই যে শেল্টার হোম বা এই জিনিসগুলো হ্যাঁ এগুলো তার জন্য একটা স্কিম আছে হ্যাঁ তার যে ডিসএবিলিটেড স্কিম আছে ওই স্কিমে সে অ্যাভেল করতে পারবে তার থাকা বা এর জন্য ওই জাম থেকে ডরমিটরিতে থাকতে হবে যদি তোমার কাছে আমার না থাকে সে হ্যাভ টু স্পিড ইট অন বি হোয়ার আদার পিপল দে আর দেল বি কন্ট্রোলড of that uh othoba social care ja care ja ase tara take over korbe ki abhi korbe ami thik jani nai gulo so that is the worry now so we have to train him something so ami tar college e je career ekhon je college e dukse goto boshor theke college e je tar course ta hocche tar is not a academic course it is just called lifestyle uh, life skill boli ar ki amra eta ke shekhane tar kaj hocche যে আপনার রান্না মানাটা কি হবে করতে হবে নিজের ঘরটা কি হবে গোছাতে হবে এর সাথে ম্যাথ এন্ড ইংলিশ সামান্য পড়াশোনা হয় বাট ইজ নট লাইক দ্যাট তার আর রাস্তাটা কিভাবে পার হতে হবে দোকানে গিয়ে এসেকে জিনিসপত্র কিভাবে কিনতে হবে এই জিনিসগুলো তাকে শেখানো হয় আর কি ইট ইজ আ পার্ট অফ হিজ এডুকেশন হাইজিন এই বিষয়গুলো এগুলো তাকে শেখানো হয় আর কি তো যেমন তার আপনি বলছিলেন যে ও তো ওই যে আপনার ফাইক ইনফরমেশন গুলো পড়তে পারে না আপনি বলেন সব মনে রাখতে পারে তাহলে ওর পড়ার ব্যাপারটা কি ও কি ইংরেজি সব পড়তে পারে পড়ে বুঝতে পারে হ্যাঁ পড়তে পারে সে ইংলিশ পড়তে পারে এখন আগে পারতো না বাট এখন সে পড়তে পারে আচ্ছা এখন সে ধরেন কমিউনিকেট করতে পারে আপনার আমি যখন নোবেল একটা বুক সে পড়ে ফেলতে পারে সে পড়ে না নোবেল বুক সে তার পছন্দমত বই পড়বে এক বই বারবারই পড়তে থাকবে 
যাতে <laughs> মানে <laughs> 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 ওখানে বসে আমি বাসাও প্র্যাকটিস করছি শুধু ক্লাসে গেলাম না ক্লাস লিমিটেড আমি বাসাও প্র্যাকটিস করি এটা নিয়ে তো মেডিটেশনটা আমি অনেক সময় ই করি আপনার যেমন আমি আমার আম্মা মারা গেছে গত মার্চ মাসে তো আমি মেডিটেশন করছি তাকে বুঝিয়া যে ইউ হ্যাভ দিস টার্গেট ইফ ইউ ডু ইট দেন ইউ উইল গেট দিস রিওয়ার্ড এটা খুব ডিফিকাল্ট এটা বছরের বছর চেষ্টা করতেছি যে তার জন্য গোল সেট করা এবং ওই গোলটাকে পারসিস্টেন্টলি ফলোআপ করার জন্য যে রিওয়ার্ড সিস্টেমটা দেওয়া ওইটা আমি এখনো করতে পারিনি এটা হয়তো বা আমার ব্যর্থতা এটা অনেকের সাথে কথা বলি বাট বিভিন্ন জন হয় কি আমার যে মিনিস্টার সমস্যা হচ্ছে যে আমি আই ডু নট গেট আই আই এম হ্যাপি টু পে বাট ইজ নট এ প্রাইভেট আমি যেতে চাই কিন্তু হোয়াই শুড আই গো হু ইজ দ্য রাইট পারসন এটা যার কাছে যাই এটা পাওয়া যাবে আমি দেখবো মুক তুমুক এই পাঠাবো ওই কতগুলি ইমেল এর লিঙ্ক পাঠা দেয় পরে এখন তুমি সম্ভব হয় না করা আর কি এটার সাথে আপনার হয়তো খাবারের সম্পর্ক আছে যেমন ওর একটা জিনিস আছে ও কিন্তু ইংলিশ খাবার পছন্দ করে না হিজাস্ট ওয়ান বাঙালি খাবার আবার কবে যাবো উনি আমি দেখলাম যে আবার ওই তার জিনিসটা একটা পছন্দ আর কি 
আরেকটা জিনিস যে জিনিসটা আসছে যে আপনার আমাদেরও তো একটা নিজেরও একটা লাইফ থাকে মানে নিজের ফিজিক্যাল ব্যাপারগুলো থাকে আমাদের যে কাজের যে কাজ ওগুলো ব্যাপারগুলো থাকে সবকিছু মিলে টিলে আমরা ইট ইজ নট এ থিওরিটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে আসলে আপনি বেশি দূর আগাতে পারেন আর কি যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে কি অনেক তো এটা অনেক ডিফার করতে হয় অনেক হয় আর কি ইট ইজ ভেরি হার্ড টু মেইনটেইন দা ব্যালেন্স হুম এই তো লিমিটেশনের মধ্যে থেকে ব্যালেন্স করাটা খুব টাফ হয়ে যায় তো সো দা দ্য স্টোরি ইজ বেসিক্যালি আমার যে জিনিস মনে হয় যে আমরা যত কিছু বাইরে সাপোর্ট পাই না কেন আমার মনে হয় বাসার সাপোর্ট ইজ এসেনশিয়াল এন্ড ইট ইজ ম্যান্ডেটরি একটা বাসা আপনি বাচ্চাদের কিভাবে কন্ট্রোল করবেন সে ক্ষেত্রে আপনার ফ্যামিলি একটা একমত হয় হাজবেন্ডও একটা একমত হয় একটা জিনিসটি কনসিস্টেন্ট না ওটা এটা খুব জরুরি এই ক্ষেত্রে যদি আপনার ফ্যামিলির মধ্যে যদি ই থাকে মানে ধরেন ডিসএগ্রিমেন্ট থাকে ই থাকে এটা বাচ্চাকে এফেক্ট করে ইট ইজ সিভিয়ারলি এফেক্ট করে এটা এফেক্ট করে আপনার চিকিৎসার দিক দিয়ে এটা এফেক্ট করে আপনার মেন্টালি দিক দিয়ে বাচ্চাদের হুম বাচ্চারা যদি আপনার ফ্যামিলিতে যদি ই দেখে এসব বাচ্চারা যদি ফ্যামিলি একটু গন্ডগোল দেখে এটা কিন্তু তার খুবই রিয়্যাক্ট করে এটা আমি হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে গেছি বেসিক্যালি এটা আমার সবার জন্য একটা অনুরোধ আছে যার বাচ্চা এখানে আছে ইউ মাস্ট টেক ইট ভেরি কেয়ারফুলি যে আপনার ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্টটা তার জন্য খুব জরুরি আপনি যত কিছু বাইরে না করেন না কেন বাইরে তো বাচ্চা খুব একটা থাকে না বেশি ফ্যামিলিকে ঘুরে ফেরে আসে এবং ফ্যামিলির সাথে যে বন্ডিংটা এটা টিচারের সাথে ওই বন্ডিংটা কোনোদিন হবে না বা বাইরের সাথে হবে না আপনাকে বাচ ঘর লেভেল থেকে ঠিক করে আসতে হবে এটাকে স্টেপ বাই স্টেপ লাইক এ ওয়ালের মতো ব্রিক তৈরি করার মতো আপনাকে ওইভাবে তৈরি 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 করে একবার যেটা মিস হয়ে যায় আপনি কিন্তু এটা আর জল লাগাতে পারবেন না আলটিমেটলি আপনি বাচ্চাকে এফেক্ট করবেই তো আমার লাইফেও দেখেছেন আপনি দেখছেন এটা হ্যাঁ এটা ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল এবং এটা স্যাক্রিফাইস সবারই করা উচিত এখানে যদি আপনি বাচ্চা ভালো আর যদি না করেন ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এবং एवरीथिंग উইল বি আউট অফ কন্ট্রোল এবং এগুলো বাচ্চাটা কত খুব এই সব বাচ্চাটা কত প্রকোপ ভাবে আপনাকে সরাসরি বলবে না কিন্তু সে কিন্তু অবজার্ভ করে গেল সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি দেখি কিন্তু আপনি মনে করেন যে বলেন বলে না কিছু হ্যাঁ যদি সে নন ভারবাল সে কথা বলে না বা প্রকাশ করে না কিন্তু সে কিন্তু 100% অবজার্ভ করে এটাকে এটা সব বুঝতে রাইট এক্স্যাক্টলি এটা কিন্তু আমি 100% বিশ্বাস করি এটা আমি দেখি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমিও আপনি দেখেন এটা অতএব ইট ইজ বেরি সিম আমার বাচ্চাকে দেখে যে উন্নতি তা কি আছে এ করতে বাট আমার আমার ওয়াইফের মধ্যে কথাবার্তা গুলো যখন থাকে বাচ্চা এটা প্রতিটা ফ্যামিলির একটা প্রেসার আর আরেকটা জিনিস আমি বলতেছিলাম যে এখানে কিন্তু ফ্যামিলি যে ভাঙ ইংলিশের মধ্যে দেখলাম যে অনেকে আমার ফ্রেন্ডের মধ্যে ম্যাক্সিমাম এই ক্ষেত্রে ভাঙন সংস্থা ভেঙে যায় এ বিকজ অফ দ্যাট হু উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি এমং অফ দ্যাট তার তার ক্লাসের মধ্যে আমি দেখছি অনেকেরই তারা ওই মা টেক কেয়ার করে বাবা চলে গেছে অথবা বাবা চলে গেছে মা চলে গেছে বাবা টেক কেয়ার করে এটা নরমাল ফ্যামিলিতে নরমাল বাচ্চার জন্য ক্ষতি খুব একটা বাচ্চা যখন দেখে তার ফ্যামিলিতে কম বাপ মা ই আর কি থাকে এটা তার এফেক্ট করবে করবে এটা আমাদের এই সব দেশে এটা নরমাল এই দেশের বাচ্চাদের ব্রোকেন ফ্যামিলি এই যে কোনো নরমাল এটা এটা হয় এই দেশে ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল থিং এটা ওরা মাইনা না এবং বাচ্চার সেবি তৈরি হয় কিন্তু আমাদের যে সমাজটা আর কি আমাদের আমরা সমাজটা হচ্ছে ঘর কেন্দ্রিক সমাজ আর কি এটা আমাদের সমাজ ইজ নট আউট ফ্যামিলি বা হোটেল ব্যক্তি সমাজ না আমাদের মানে আমরা বলি যেটা আর কি যে ফ্রেজাইল সমাজ না আমাদের এটা আমাদের একটা সোসাইটি আছে আমরা বড় ভাবে তৈরি এইজন্য বললাম যে আমি যখন বাসা বাংলাদেশে নিয়ে যাই আমার এই ছেলেটা এত হ্যাপি থাকে মানে হি সি অল দা ফ্যামিলি মেম্বারস এবং সে মানে খুব হ্যাপি এবং সে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কবে যাব আবার এবং এখানে এসে আসার পরে সে কন্টিনিউ যোগাযোগ করতে থাকে WhatsApp বা ইয়াতে তো ওই জিনিসগুলি আপনার বেসিক্যালি ওই ওই যে ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্টটা ইজ এ বিগ বিগ আমার মনে এটা 90% মোর দ্যান 90 আপনার কাছে শুনে মনে হচ্ছে কৌশিকের জন্য বাংলাদেশ ভালো হতো এরকম মনে হচ্ছে হ্যাঁ না ভালো হতো সেটা বলা যায় না একদিক থেকে ভালো একদিক থেকে আপনি তো দুনিয়াতে কখনো মানে হান্ডেল থেকে মিলাতে পারবেন না ইটস ইম্পসিবল মানে ইট ইজ লাইক এ বেলুন আর কি যে আপনি বেলুনের এক পাশে প্রেসার দিবেন আরেক পাশে বেরিয়ে যাবে রাইট তো ওই আর কি যে আপনার কোথায় ভালো হবে না হবে একদিন আপনি আপনি যেটা বাংলাদেশ থেকে যারা শুনতেছে ভিউয়ার বা যারা দেখবে 
তারা মনে করবে না বাইরে দেশে আসছে আমরা ইউকে তে আসছি আমাদের ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি বা একটা জিনিস বেশি যে আপনি ছেলেটা যদি আমরা বাপ মা মারা যায় এই ছেলেটাকে আরেকজন ঠিক করবে এটা খুব এটা খুব কাজ করছে আমাদের মধ্যে এটা খুব হ্যাঁ এই জিনিসটা ভালো এই জিনিসটা ভালো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আবার আরেকটা জিনিস আছে এই ক্ষেত্রে আপনার যে ছেলেটা কারণ তার ব্লাডে আছে আমাদের বাংলাদেশি অরিজিন মানে তার ব্লাডটা হি ইজ যত কিছু বড় কারণ অরিজিন তো তার থেকে যাবে না তাই না বেসিক্যালি ইথেনিটি সিটি তার জন্য একটা বড় ব্যাপার আছে সমস্যা হবে বড় হবে সে এবং আপনি যত কিছু আর্টিফিশিয়াল দেন না কেন এটা চেঞ্জ হবে না তার তার জেনেটিক জিনিসটা চেঞ্জ হবে না এবং সে বারে বারেই ওই দেশে ফিরে যেতে চাবে এবং আমার মনে আমি দেখছি যে যারা আমার আরো দুটো বাচ্চা আছে ওরা কিন্তু বাংলাদেশে পুরো অত একটা টান নাই যাবে আচ্ছা কিন্তু এই ছেলেটা কেন বুঝলাম না এই ছেলেটা মানে তার খাবার দাবার থেকে শুরু করে एवरीथिंग বাংলাদেশি স্টাইলে হ্যাঁ তো তার মনে তার অটিজমের জন্য সে অত এটা বেশি এফেক্ট করে তার জন্য হ্যাঁ হইতে পারে তো ওই ওই যে ওজিটেবল তার যে এই একজনের কেস আর একটু ডিফারেন্ট যত কিছু আপনি বললেন বাংলাদেশে এই যে সুবিধাগুলো আছে পাবেন একটা লোকের সাথে মিশতে পারবেন তার সাথে কথা বলতে পারবেন সে একটা রাস্তায় পড়ে গেলে আরেকজন হেল্প করবে এইসা কিন্তু এখানে যদি মনে করেন আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হলো রাস্তা আমাদের দেশে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হলে এখানে কার্ড আপনি টাচ করতে পারবেন না এই পড়ে থাকবে ওই জায়গা এখানে টাচ হ্যাঁ সো ওই জিনিসগুলো আবার এখানে এখানে সব পুলিশ ইনভলভ হবে বা তখন আইনের মধ্যে যাবে তখন আইন নত হবে কিন্তু এগুলো আবার আমাদের দেশে এগুলো না আমাদের মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হলে তাকে আগে মানুষকে ধরবে so that is different um, uh, to ei jinish gulo abar kharab amader deshe je apnar oi bachcha ta mission dutu dikhi ache dutu dikhi ache kintu world er sob jaygay ache apni 100% tole erokom ekta bachcha ke bangladeshi khub kothin karon eta service gula service gula sob kichu private to egulo onek pay korte hoy ebong ashole khub difficult ekta bachcha ke acha er chhe boro somoshya jeta hoyeche je pay koreo jodi service ta bhalo hoto ha unfortunately koyekta school chhara আলোচনা করছি যে তুমি এই প্রফেশনে এত দিন ধরে আছো সেই স্কুল মানে এই প্রফেশন চেঞ্জ করে না বলে দেখো আমি তো হাসে বলে যে আমি তো লাইক করি এটা এবং তার তার কিন্তু তো কোনো ইয়ে নাই বেসিক্যালি চাওয়া পার খুব এটা তেমন কিছু নাই এটা আমাদেরও আছে এটা আমাদেরও আছে কিন্তু খুবই কম সংখ্যা খুব কম আছে আবার দেখেন স্যার সরি আমি যে আপনার ইনান ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম আমরা আপনি তো ইনান ভাইকে চিনেন আমাদের ইনান ভাই আমি নিজেও কিন্তু যা কিন না বলে মানে শুরু করছে এখানেও হচ্ছে কিন্তু ইংল্যান্ডে বা আমেরিকাতে বা এই দেশগুলোতে এত এত মানে ক্লোজ এবং কম্প্রিহেন্সিভ ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এদেরকে একটা সেখানে সে তখন স্কুল চালাতে হবে যখন তার প্রফিট হবে অথবা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট লস দিয়ে চালাবে না এটা কিন্তু শুধু স্কুল না আপনি যে কোনো সেক্টর নিয়ম এটা আমাদের দেশে প্রাইভেট হসপিটাল আছে তো বিকজ দেওয়া তো আমার এক পরিচিত লোক বাংলাদেশে সে 
একটা স্পেশালাইজ স্কুল করতে চাইছিলেন শি ওয়াজ এ টিচার ফর লং এগো এবং তার হাজবেন্ড মারা গেছেন অনেক দিন আগে আর তার টাকা সম্পত্তি পয়সা করে প্রচুর আছে সো শি ইজ এ ডেডিকেটেড টিচার শি ওয়াজ এ ডাইরেক্টর অফ এ ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সো নাম বলবো না এখানে জি কারণ তার হাজবেন্ড এ ডাইরেক্টর লিখে গেছে হাজবেন্ড মারা গেছে সো শি গট অটোমেটিক ডাইরেক্টরশিপ এখন উনি একদিন আমার সাথে কথা অনেক বছর পরে ইউকে তে আসছিল তো আমি কথা বলে দেখো আমার ছেলে দেখে বলে যে দেখো আমি তো একটা আর্টিস্ট স্কুল করতে চলাম এখন আমি তো আমার ফান্ড দরকার তো আমি ফান্ডের জন্য আমার যে কোম্পানি আছে এই কোম্পানি ডাইরেক্টর আর যে কোম্পানি আছে তার ইনভেস্টর কাছে গেলাম যে আমার কিছু ফান্ড লাগবে আমি এই স্কুল করতে তো তার আমার প্রথমে জিজ্ঞেস করলো যে আমি যদি টাকাটা ব্যাংকে রাখি তাহলে আমার 5% বা 7% ইন্টারেস্ট আসে আপনি যে ইনভেস্টমেন্টটা দেব এটার কতটা ইন্টারেস্ট আসবে আমি কি দেব কিনা সে বলে যে স্ট্রেট ওয়েতে সেভাবে কথা বলে দিলাম আমাকে এবং যারা এই কথাগুলো বলছে তাদের কিন্তু বাংলাদেশে টাকা আরো বনে মানে কোটি কোটি রুপি বেশি তাদের টাকা মানে কি নেক্সট 5 জেনারেশন খেলে বসে গেলে কিছু হবে না but tara taka ta in but the way they earn this money in one generation ar tar five generation boshe gele hobe na to she amar example bollo je dekho ami korte chhilam kintu ami jhon tar gelam tar invest bollam je amar kichu taka den ami korbo she amar ei kotha dei bollo je ami jodi bank e taka rakhi tale but directly kotha bolche je amar tinte ami taka je invest koi koto bashe return debe na so ami bollam apnake ejone je school gulo jodi private hoy tahole apnake er hobe impossible এখানে गवर्नमेंट কে আগে আসতে হবে এবং যদিও गवर्नमेंट এর লিমিটেশন থাকবে কিন্তু गवर्नमेंट এর প্রায়োরিটি বেসিস এ যে জিনিসগুলো আনতে হবে তো আমাদের যে गवर्नमेंट আছে এখন আমি আমি যতদূর পড়তে পড়ি এদিকে দেখেনি বাজ কি না বাউটি ভেরি ইন্টারেস্টেড অন দ্যাট স্পেশালি এবং সেখানে যেমন এটা কথা যে गवर्नमेंट এর বাংলাদেশ गवर्नमेंट এর পক্ষে সম্ভব না এরকম জেনারেশন কে আপনারা যেখানে এরকম সাপোর্ট তো দেয়া হচ্ছে না এটা তো একদিন হবে না ইম্পসিবল আপনি তো একদিন আসতে পারবেন না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে गवर्नमेंट যদি করবে ইনশাআল্লাহ কিছু লস হচ্ছে রিসেন্টলি হয়েছে এগুলো যেটা যখন ইমপ্লিমেন্টেশন হবে মানে আমি বলছি মনিটরিং এর কথা মনিটরিং হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন রিসেন্টলি আপনার এনডিডি ট্রাস্ট নামে একটা ট্রাস্ট করেছে गवर्नमेंट এখানে একেবারেই নিউরো নিউরো নিউরোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এর উপরে সুতরাং কাজ হচ্ছে একটু সময় লাগবে তো এই ল গুলো যখন ইমপ্লিমেন্ট হবে যেমন বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোকে আপনার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে যখন যারা মেইনটেইন করতে পারেন যে ক্রাইটেরিয়াটা ফলো করতে পারে না এরকম যদি ড্রাইভ হবে যখন ল এন্ড ল এনফোর্সারস দিয়ে যখন ড্রাইভ হবে এইটা আমাদের দরকার কারণ মানে পিপল গেটিং চিটেড এই যে আমি ধরেন বাইরে চাকরি করে এই যে আমি টাকাটা দিচ্ছি আমি এত কষ্ট করছি আমার আমি এটা তো বেনি না আমি কিন্তু অন্য কাজে মন দিতে পারবো না আমার পক্ষে সম্ভব না এটা করা আমি আমার যে আউটপুট আমি দিতে পারবো না লাইফ নাই তো ছাড়া আমার কোন লাইফ নাই যে আমি আমার একটা ভাবনা পড়া লেখা সব ট্র্যাক চেঞ্জ করে দেব সবই তার কাছে তো ইট ইট ইজ এফেক্ট করে এবং আমার দেখা দেখি বেসিক্যালি আরেকটা জিনিস মানুষের চিন্তা করতে হবে এটা আল্লাহ না করে কারণ না হয় ইট কুড হ্যাপেন টু এনিবডি এনিবডি ইজ ফ্যামিলি আজকে কারো যা নাই যে হয়তো চিন্তা করতেছে যে আপনার আমি ইনভেস্টর আমি যদি আমি আমি এত টাকা ইন্টারেস্ট না পেলে দেব না ঠিক আছে করেন ভালো কথা কিন্তু ইউ ডোন্ট নো যে আপনার ফ্যামিলি তো আপনার ছেলে বা আপনার মেয়ে হবে ইউ ডোন্ট নো দ্যাট এন্ড দেন ইউ রিয়েলাইজ ইট তাই না আপনাকে এখন এটা আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস এটা আপনি ফেলে দিতে পারবেন না এবং এটা এটা কার হবে না ইউ ডোন্ট নো এখন যদি আপনার ফ্যামিলিতে এটা হয় কারণ তাহলে দেন ইউ রিয়েলাইজ व्हाट দা দা প্যারেন্টস আর সাফারিং সেটা এখন আমাদের সব ক্ষেত্রে জিনিসটা যেটা কথা আছে যে মানবতা এটা তো সবচেয়ে বড় ধর্ম তাই না মানবতা মানুষের জন্য এটা বড় ধর্ম আনতে হবে
আপনি আমাদের দেশে যে কিছু যে করোনাতে দেখলাম যে পত্রিকায় দেখিয়েছি অনেক অনেক ব্রিচ পিপল মারা গেছে তাই না জি মারা গেছে না অনেকে এবং তাদের অনেকে তাদের তো টাকার অভাবে তারা তো বিদেশ থেকে ডাক্তার এনে চিকিৎসা করতে পারে তারা কিন্তু এই এর কোনো কাজে আসেনি তার জন্য কারণ ওইটা যে আমার হবে না এই জন্য তাই না ওই জিনিসগুলো মানুষ ওই রিলেশনটা আনতে হবে আপনি সামাজিক ভাবে বলেন বা ধর্মীয় দিক দিয়ে বলেন বা মানুষের মানবতা দিক দিয়ে বলেন এই যে রিয়েলাইজেশনটা এই যে এই চিলড্রেন গুলো জন্ম হয় ইট ইজ পার্ট অফ দ্যাট আমি দেখছি আর কি যে ইংলিশরা আমার জানার মধ্যে একটা ছেলে একটা এখানকার একটা মহিলা বয়স হয়ে গেছে সে একটা ফান্ড দেয় বেসিক্যালি তার ইনকাম তার তার ইনকাম না তো বয়স হয়ে গেছে তার একটা মহিলা হাজবেন্ড মারা গেছে চ্যারিটির মাধ্যমে একটা অ্যাকশন এরিয়া একটা চ্যারিটি আছে ওর মাধ্যমে একটা ফান্ড দেয় তো ছেলেটা বাংলাদেশের একটা ছেলে রে সে পড়াশোনা ছোট কাল থেকে বড় করার জন্য যে খরচটা হয় কি ওইটা ফান্ড দিয়ে ছেলেটাকে চিনে না বেসিক্যালি হ্যাঁ যেহেতু সে ফান্ডটা দেয় তার চ্যারিটি ফার্ম বলছে তোমার একটা ছেলেকে দেওয়া হয়েছে তার যাবতীয় খরচ সে কোনো মতে একটা ছবি জোগাড় করছে বাচ্চাটার বাচ্চাটা করে একদিন আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে দেখো এই তো বাংলাদেশের ছেলেটা তুমি এরে চিনো কিনা আমি এটা ছবি এই ছেলেটা তো আমি বড় করছি আমি পয়সা দিয়ে আই এম ভেরি প্রাউড অফ ইট মানে সে ছবি নিয়ে আসছে মানে সে এটা আবেগে বলতেছে আর কি তো এরকম অনেক আছে হ্যাঁ কিন্তু এটা হয় কি আমাদের এই সংখ্যাটা বাড়াতে হবে এই যে বাড়াতে বাড়ানোর জন্য আমাদের ওই পার্সোনাল উদ্যোগ প্লাস गवर्नमेंट উদ্যোগ দুটি দরকার गवर्नमेंट উদ্যোগটা শুধু ওই রকম না কন্ট্রোলিং না আরেকটা জিনিস হতে হবে যে আমাদের স্কুলগুলোতে একটা ব্যবস্থা করতে হবে যে পাবলিক স্কুলগুলোতে এরকম যদি বাচ্চা কাচ্চা আসে যেটা আমি ইউকেতে আপনি প্রথমে যেটা एग्जांपल দিলাম যে আপনাকে তাকে ভর্তি নিতে হবে তার জন্য যদি লক আছে এরকম একটা লক হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশন না করতে পারবেন না প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের দেশে তো ইমপ্লিমেন্টেশনের প্রবলেম হয় माननीय প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক বিষয় তাতে তার মেয়ে কাজ করছেন খুবই আন্তরিক ভাবে কিন্তু যেটা হয় যে যখনই এটা তৃণমূল পর্যায়ে চলে আসে তখন দেখা যায় যে সবাই নিতে চায় না যে তার স্কুল থেকে বলছে কি আমরা তো নিতে চাই কিন্তু অন্য প্যারেন্টসরা অন্য অভিভাবকরা তারা কমপ্লেইন করে যেটা আপনি তখন বলছেন না ওটা আপনাকে আইনের মধ্যে আনতে হবে আইন আনতে হবে এরকম এখন ওদের পক্ষে যে বারগেনি গ্রুপ বা এরকম দাঁড়াতে হবে যে লয়াররা মানে এই কালচারটা তৈরি হতে যেভাবে চলছে আমার কাছে মনে হয় যে মেবি উইদিন 10 ইয়ার্স 15 ইয়ার্স বাই দ্যাট টাইম হয় এই যে জিনিসগুলো যেমন ধরেন এই যে বাইরে বিদেশগুলো যে ডিসএবিলিটি অ্যাক্ট বা ওদের যে এলটিসি ডিপারগুলো আছে যেমন ধরেন আপনি যদি কোথাও একটা ই করেন হসপিটাল বানান ইউ মাস্ট হ্যাভ সাম সর্ট অফ স্পেস হাউ দ্য ডিসেবল পিপল উইল এন্টার ইন দিস হসপিটাল লাইক আ র‍্যাম্প এন্ড अदर থিং এই দেশে প্রতিটা বাসের মধ্যে এটা প্রাইভেট হোক বা ই হোক ওতে কিন্তু একটা ই থাকে বেসিক্যালি এটা একটা ক্রেনের মতো থাকে বেসিক্যালি আপনি যদি ডিসেবল লোক উঠে আমি আমেরিকাতে আমি আমেরিকাতে দেখেছি যে কোনো একজন হুইল চেয়ারে কেউ থাকলে আমি যে দেশে গেলাম আমি গত বছরে তো গেলাম দেখলাম যে মানুষ তো লাইনে দাঁড়ায় বাস উঠে এই ধরনের লোক আছে দেখলাম আমি দেখছিলাম যে বাংলাদেশে আমাকে ভালো লাগলো দেখে মানুষ আমি যেমন এক্সাম্পল দিই আমার এই ছোট বাচ্চারা দিয়ে দেখলেন দশ বছর ওরে আজ থেকে ওই বয়স যখন সাড়ে ছয় সাত বা তখন দেশে গেলাম ও দেশে গিয়ে যখন দেখতেছে যে রাস্তার কুকুর আর ডাস্টবিন থেকে খাইতেছে ও তো বুঝতে পারতেছে না ব্যাপারটা যে এখানে কিন্তু কুকুর প্রতিটা কুকুরের একটা আলাদা ওনার থাকে আর কি এবং কুকুর রাস্তা চলাফেরা করলে একা করে না তার ওনার সামনে থাকতে হবে এখন সে দেখতেছে আমাদের বাসাটা ছিল ওই গ্রিন রোড ওদিকে ওদিকে একটা ডাস্টবিন আছে ওই গ্রিন রোড দিয়ে আসার সময় সায়েন্স লাইব্রেরিতে অনেকগুলো ডাস্টবিন তো দেখতেছে যে ডাস্টবিনে কুকুরগুলো খাওয়া দাওয়া করতেছে অনেকগুলি কুকুর বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে বা রাতে দিকে বেড়ে যায় এদের তো দেখে অবাক হয়ে গেছে ও চিন্তা করতেছে আমি বললাম আশ্রম বলতেছে বাবা আমি কয়েকটা কুকুর নিয়ে যাবো দেশ থেকে ও হ্যাঁ তো ওই যে রিয়েলাইজেশনটা আসছে আর কি 
যে কুকুরগুলো রাস্তায় খাবার পাইতেছে না বা আপনার ওই ডাস্টবিন দেখে দিচ্ছে এটা খুব খারাপ লাগে ওর দিকে এবং এই জিনিসটা সে দেখে না তো তখন তো রিয়েলাইজেশন আছে আমি কিছু কুকুর নিয়ে যেতে পারবো কিনা এখান থেকে আমি ঠিক জানি না আমার ভুল হতে পারে আমি নিজে অনেকদিন দূরে আসলে হয়তো অলরেডি ইনক্লুড করা হয়েছে আমি জানি না আমি যদি ভুল হলো থাকি সরি ফর দ্যাট সেটা হচ্ছে এইগুলোতে যদি এই যে অটিজম তারপরে হচ্ছে ডিসেবিলিটি এই বিষয়গুলো যদি বাচ্চাদেরকে শেখানো হয় তাহলে যারা সুস্থ হসপিটালে নিয়ে গেলো হসপিটাল নিয়ে দেখলো যে আসলে মানুষকে সাফার করে আপনি বাচ্চাদের শুধু বই দিয়েছে কেন ওরা তো বই পড়ে বুঝবে না ওদেরকে নিয়ে যেতে হবে আপনার প্র্যাকটিক্যাল জায়গাতে দেখতে হবে তো আমি আর একটা এক্সাম্পল দিই আমি যেখানে চাকরি করতাম অনেক বছর আগে আজকে থেকে প্রায় আমি বলি আঠেরো বাইশ বাইশ বছর আগের ঘটনা তো ওখানে একজন আমি তার নামটা ভুলে গেছি সে একটা চ্যারাইটি অনুষ্ঠান আয়োজন করলো চ্যারাইটি অনুষ্ঠানটার ইটা হচ্ছে যে যেখানে মানিটা রেজ হবে ওইটা একটা ডিজেবল বাচ্চাদের ফান্ডে জমা হবে বেসিক্যালি তার নিজের একটা ছেলে ডিজেবল আর কি সেই হিসাবে সে এটা তৈরি করছে তো ওখানে সে টিকিট তৈরি করলো এবং ই করলো বিভিন্ন কোম্পানি থেকে স্পন্সর মানে ম্যাগাজিন বের করলো ম্যাগাজিন বের করে বলে যে তুমি কত টাকা ই দিবা এটা তোমার একটা অ্যাড ছাপাই দেবো আর কি তো ওখান থেকে তখনকার দিনে আজ থেকে বাইশ পঁচিশ বছর আগের ঘটনা তো তখন পাঁচ হাজার টাকা আমি তখন কোম্পানির সেক্রেটারি ছিলাম পাঁচ হাজার টাকার মতো একটা মনে হয় ডোনেশন আসলো দিলাম আমরা কি তো ওখানে ওখানে যখন এই টাকাটা নিয়ে কোনো কোনো অফিসারদের মধ্যে একটা ওই বলে যে এই টাকাটা দেওয়া হইলো টাকাটা তো ওই টাকাটা মেরে দেয় তার বিজনেস এটা হ্যাঁ সে বিভিন্ন এরকম বাংলাদেশে অনেক বিজনেস আছে তার ওই যে ম্যাগাজিন টাকা ছাপে ডোনেশন নেয় বা এই নেয় অ্যাডভার্টিস নেয় তো এটা নিয়ে অনেক তুলমূল তর্ক হইলো অনেক বড় এক্সিকিউটিভদের মধ্যে যে এই টাকাটা তুমি ওখানে দিচ্ছ কেন এটা একটা ওরা একটা ব্যবসা ফার্ম তখন যে আমাদের সেখান থেকে একজনকে ইনভাইট করা হলো আর কি যে একটা ফ্রি টিকিট দিল কনসার্ট একটা অনুষ্ঠান ফ্রি টিকিট দিল গিয়ে ফোন আসছে মনে আপনার হ্যাঁ তো ওই কনসার্টে তখন একটা টিকিট দেওয়ার পরে আমাদের একটা এক্সিকিউটিভ ওখানে গেল আর কি গিয়ে ওই অনুষ্ঠানটা দেখলো সে এসে যেন এক্সপ্লেন করলো যে না যে এখানে যারা গান গায় সবাই ভলেন্টারি দান করছে এখানে এবং বড় বড় ডোনেশন আসছে এবং যে অর্গানাইজার হি ইজ ইটস এলভ সাপারা তার একজন চিনতেন এবং এই এই টাকাটা ইয়ে না মানে তখন সবাই মুডটা চেঞ্জ হয়ে গেল বেসিক্যালি যে না আসলে এই টাকাটা আমার পাঁচ হাজার টাকা আমার জন্য বড় কথা না আমরা যেটা দিতে পারছি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কন্ট্রিবিউশন আই মেড ফর দ্যাট তো ওখানে যদি না সে যদি না যেত আর কি ওই জায়গাটার মধ্যে সে বুঝতে পারতো না হুম তো আমি বললাম যে ওই জিনিসগুলো আপনাকে ওই যে ফোকাস করতে হবে শুধু মানে ধরেন অ্যাডভার্টাইজ বা কথার মধ্যে রাখতে হবে না লোকজনকে চাক্ষুষ দেখাতে হবে যে এটা খুব সহজ সে স্কুলের আশেপাশের কোথাও নিয়ে গেলেই হয় এটা তো এটা কোনো ব্যাপার না আমি তো দেখছিলাম ওইরকম গিয়ে আজকে পনেরো বছর বিশ বছর আগে অতএব আমি আমি এই ব্যাপারে কার্পন করবো না ট্রাই টু হেল্প তো আপনি যদি আপনার বড় করে শিখান সে সারা জীবন দেখে আসছে বাট পারি বা স্বাভাবিক মানুষ টাকা মারে তার মেন্টালিটি ডিফারেন্ট কারণ সে ছোটকালতে দেখে আসছে মানুষের টাকা দিয়ে এরকম সে অনেকে ফ্রড করে তিনি সে ধরে নিয়েছে এটা বুঝে পড়ে বিশ্বাসই হয়ে গেল দাদা এখন ওইটাই বললাম আজকের আলোচনাটা আমরা শেষ করব হ্যাঁ थैंक यू নিয়েছি আপনি যদি কোনো সাম আপ করতে চান হ্যাঁ সাম আপ মেইন মেইন পয়েন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি ওইটা আমাদের ছোটকাল থেকে মানুষের মাথা ঢুকাতে হবে জিনিসটা বললাম আর কি যে আসলে ডিসএবিলিটি জিনিসটা কি এটা কেন হয় এবং এটা পরিণামটা কি হবে রাইট এবং এটা আমার ফ্যামিলি তো হতে পারে তুমি যদি আজকে ধর্ম পালন করো তার মানে তুমি মানবতা পালন করতেছো এবং 
এই যে না মানুষের আনতে হবে আমাদের যে যারা শিক্ষিত সমাজ আছে আপনি যেমন আছেন বা ডাক্তার ভাইরা যারা আছে বা সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা আছে বা ইউনিভার্সিটি যারা কাজ করে যারা সমাজসেবী সমাজ যুক্ত তাদেরকে কেন আনতে হবে কারণ অনেকের মধ্যে সাফারা যেমন আপনি আমি সাফারা বলে কেন আসছি আমি যদি সাফারা না হতাম আমি হয়তো চিন্তাম না ও ওরা আলোচনা করতেছে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট তো আমাদের এই জিনিসটাকে আনতে হবে তৈরি করে নিতে হবে এবং তাদেরকে মানুষকে বুঝাতে হবে এবং এটাকে ধৈর্য হারালে চলবে না এই জিনিসটা আপনি যে উন্নত বিশ্বে কথা বললেন এটা কিন্তু একদিন আসেনি चान्स एवरी परामर्श चेस्टा रियक्शनिटेटल <laughs> प्रकाश करना আচ্ছা এই আছে তো আপনি যদি ওয়েট করেন আমি দেখি উনি আসে হবে কথা বলতে পারেন ইল ভেরি হ্যাপি টু ইউ আসে যদি আপনার যদি জোর করা যায় মানে कौशिक আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন আমি বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো 
বাংলা ও ইংলিশে বলতে পারেন মিক্স করে বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে কেমন আছো শুনতে পারেন আমার কথা শুনতে পারেন নাকি হ্যাঁ আমি পাচ্ছি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ কেমন আছো তুমি হ্যালো 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 ভালো কৌশিক হ্যাঁ কেমন আছো আগে <laughs> কেমন লেগেছে বাংলাদেশ ঠিক আছে তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো অনেক ভালো থেকো হ্যাঁ ভালো থেকো বাই না ঠিক আছে বাংলাদেশে আবার কবে আসছো জানি না আচ্ছা বাংলাদেশে আসলে আমাদের সবার সাথে দেখা হবে তোমার চট্টগ্রাম আসবে ঠিক আছে তোমার দাওয়াত রইল জিজ্ঞেস করবে আপনার কথা খুব একটা ই করেন আর কি পছন্দ করে কেন কারণ ও শুরু করেছে এয়ারপোর্ট দিয়ে আমি আবার ওর সাথে তাল দিয়ে গেছে যেখানে গিয়েছি আমি যাই ওর সবারই একই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে সবার জন্য আমি আপনার সাথে
তাই না একজন স্পেশাল টিচার আপনার এডুকেটর উনি চট্টগ্রামে থাকেন আমাদের সাথে আছেন প্রথম থেকেই আমাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে আমাকে হেল্প করেন তো আপনি কোন কোন প্রশ্ন আছে দাদার কাছে এই মুহূর্তে না আসলে দাদা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে সব জায়গায় আসলে আমাদের এখানেও যেটা হচ্ছে যে সমাজকে আসলে মেনে নিতে হবে ওদেরকে আমরাও যত বের করব ওরা যত মিশবে সমাজের সাথে তাহলেই আসলে বন্ডিংটা আরো বেশি কাজ করবে রাইট ওইটা কি এটা একদিন হবে না ইট টেকস টাইম ওইটা আমাদের জেনারেশন হবে না পরের জেনারেশন হবে বাট ইউ নিড টু বি শুরু করতে হবে সেপ্টেম্বর আমি দাদা আপনাকে এবং সাইমাকে আমি দুজনকে অনুরোধ করব যে স্পেশাল চাইল্ড কেয়ার কিন্তু মানে একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে এগোচ্ছে আমরা খুব চেষ্টা করছি যেরকম রিসেন্টলি আমাদের একটা ডেট ঠিক আছে আমি ডেটটা বলছি না কারণ আপনার চেঞ্জ হতে পারে আমরা এখন আপনার মিডিয়া লোকজনের সাথে কথা বলার একটা প্ল্যান করেছি আমরা এরকম একটা চাইচেল একটা একটা হেডিং নিয়ে যে প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী বান্ধব সমাজ নির্মাণে আমাদের ভূমিকা এবং আমরা এই বাবা মা প্রফেশনালদের বাইরে যেতে চাচ্ছি যে সাধারণ মানুষ কি বলে তারপরে তখন আমি সাবস্ক্রাইব করলাম আপনার মত এরকম কিন্তু আমি আরো লিংক আমাদের ইউকে তে অনেক ফেজ গ্রুপ গ্রুপ আছে এই অটিজম এর বিভিন্ন ওদের ফেজ গ্রুপটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন এজ এর আর কি হ্যাঁ তো ওগুলো আমি সাবস্ক্রাইব করি তো ওদের যে ফিডব্যাক গুলো আমি পাই আর কি আমি ওদের সাথে পার্টিসিপেট করি না কারণ ওদের মেইন কথাবার্তার যে গ্রুপ গুলো তার সাথে আপনার যে গ্রুপটা পার্থক্যটা এরকম ওদের মেইন গ্রুপটা যে কথাবার্তা দেখি যে কোনো কনস্ট্রাকটিভ ও মেইন কথা হচ্ছে যে আমার হাজবেন্ডের সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে এই সমস্যা ওই সমস্যা তারপরে আমার ওই গভর্নমেন্টে ওই পাচ্ছি না কিভাবে বেশি পাওয়া যায় এগুলো আর কি নিয়ে কিন্তু ওই যে কনস্ট্রাকটিভ কথা যেটা আপনি বললেন বিভিন্ন লোকের সাথে মেশা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা এটা কিন্তু খুব একটা অনেক আমারটা আমি সাত আটটা এরকম ইউকে বেসড আর কি না ইউকে আছে ইউএস বেসড আছে ওদের গ্রুপ ফেসবুক গ্রুপগুলো করি আর কি আমি বাট ওদের কথাবার্তার ধরন আর আপনাদের যে দেখলাম যে ইট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট আমরা এখানে তৈরি ওইসি বিকজ উই হ্যাভ আরেকটা গুটি নেই আমাদের একটা কালচার ও একটা বিরাট ফ্যাক্টর এখানে আমরা কোন কালচার থেকে আসছি আমি যদি আরেকটা কালচার আমাদের চাপায় দেন বা আমার কালচার আমি আরেকজন উপর চাপায় দিই ওটা কিন্তু খুব একটা কাজ করবে না ইউ নিড টু কাম টু দ্য রাইট গ্রুপ তো এটা কি আপনি আগে নিয়ে যান ইফ এবি এফ সাথে থাকবেন দাদা আপনাকে এবং আমি সাইমাকে কি হেল্প ফ্রম দ্যাট রিকোয়েস্ট করছি আমার একটা ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা আছে যেটা আমার একটা অ্যাম্বিশন আমি জানি না কিবেন আই নিড টু ক্রিয়েট সাম সর্ট অফ স্কুল ইন ফিউচার আমি আমার লেভেলে যে আলোচনা করছি আমার কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা বিভিন্ন বড় বড় দেশ থেকে আসে তাদের সাথে আমি কথা বলছি ফান্ডিং টেকনিক এর ব্যাপারে যে তোমরা সো देयर মাইট বি এ হোপ देयर ইন ফিউচার সো এটাকে আমি আমি যখন আরো কিছু দিন পরে আতর বাংলাদেশ কারণ আমি বিভিন্ন আমি কিন্তু বিভিন্ন দেশ ট্যুর করি আমার এজ এ পার্ট অফ মাই প্রফেশন আই ওয়েন্ট ইন আফ্রিকা আই আই ট্রাভেল আফ্রিকা মেনি টাইমস রাইট বিভিন্ন গরিব দেশগুলোতে ওখানের অবস্থা কিন্তু আরো খারাপ জি হুম ওই সব দেশগুলোতে কিন্তু আমাদের ফান্ডিং টুল যেগুলো যা ওই দেশে খুব বেশি যায় হ্যাঁ কারণটা হচ্ছে কি ওরা ওদের মিডিয়া গুলোকে বেশি ফোকাস করে এক্স্যাক্ট আফ্রিকান দুই বিগুল দেখায় থেকে সো আমার জানা মতে একজন সে ডোনেট করে কি আফ্রিকান একটা স্কুলে আর কি সে লন্ডন বেস তার কোম্পানি আছে সে ডোনেট করে ওখানে সে যায় না বাট ডোনেট করে আর কি তো এরকম যদি কিছু ডোনার পাওয়া যায় বা বাট ইট না মাস্ট টু বি ডান বাই ভলান্টারি বেসড ইজ নট বাট কমার্শিয়াল বেসড করলে তো ওইটা আমার একটা প্ল্যান আছে যে আমি আমি নিজের এক্সপেরিয়েন্স থেকে শিখলাম আর কি আমি এটা এইটা আমি কাজে লাগাবো আমার ইনফ্যাক্ট আর কোনো 
বাচ্চার কোন চিন্তা ভাবনা নেই বা ইয়ে নেই এবং ওকে নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা আমার সমস্ত ইয়েগুলো এখন চিন্তা ভাবনা আমার অন্যটা প্রফেশন আছে আমি বেসিক্যালি ইংলিশ লিটারেচার পড়াই আমি সেখান থেকে এখন কাইন্ড অফ অনেকটা বের হয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে ভুলেই যাই যে আমার কখন ক্লাস আমি এটা নিয়ে একটু স্পেশাল এডুকেশনে পড়তে চাই এটা নিয়ে পড়তে চাই তো আমার কথা হচ্ছে যে আমি কতটুকু যেতে পারবো আমি জানি না অ্যাম্বিশনটা কোনো ভাই করি নাই শুরু করেছে এইভাবে এই যে আজকে এই মিলিয়ে আমাদের সম্ভবত আমি ঠিক মানে ইয়ে করিনি আমাকে দেখতে হবে পঁয়ত্রিশটার মতো মনে হয় আমরা মিটিং করেছি বিকজ লাস্ট থ্রি মান্থস I completely dedicated to this, you know, summer. Mm-hmm. So, uh, summer, mm-hmm. our class, I mean, it's chill, it's a short semester, chill. So, I can't go to the house, I mean, I'm going to go to school, I'm going to go to school, I'm going to go to the home, তাহলে আমি যদি এই যে মিটিং গুলো থেকেও যদি কিছু মানুষ হ্যাঁ এটা একটা রেকর্ড তো তাই না এবং বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে আমাদের রিসার্চ এর এটা খুবই কম কিছু অর্গানাইজেশন মাত্র করছে আমি যদি একটু রিসার্চের জায়গায় যেতে পারি আমরা একটু ডেভেলপ করলাম তো যতটুকু আমি করতে পারবো ততটুকু যদি লাভজনক হয় বা আমার জন্য আর স্কুলের ব্যাপারটা এরকমই যে আমি যদি আপনাদের সাথে যে এই যে কথাগুলো বলছি ইরান ভাইয়ের সাথে কথা বলছি ইউএসএ যিনি শেরিয়ান ভুইয়া উনি হচ্ছে আমার ওই প্রোগ্রামটাতে যিনি একজন বাংলাদেশী প্রফেসর ছিল তার ওয়াইফ আমাদের মতো এই লোকগুলো যারা ভুক্তভোগী তাদের একটা প্ল্যাটফর্মে আনা যেটা নট অনলি স্কুল বেসিক্যালি যে আপনি যেটা বলতেছে কমিউনিকেশন করা যে সামি ম্যাডাম যে জয়েন করলো আমাদের সাথে তার যে মতামত এগুলো আরো যে প্রোগ্রাম গুলো আপনি করছেন এখন ইন্টারনেটের যুগে তো মোটামুটি অনেকেই এগুলো খুব জানে দেখতে দেখতে অনেক আমি কল দিচ্ছি আমি কো অবাক হচ্ছি যে তারা দেখেছে দেখে আমাকে বলে যে আমি দেখেছি সেকেন্ড এবং এই জিনিসটাকে আপনার আন্ডার প্রিভিলেজ যে লোকগুলো যে ইনক্লুসিভ যেটা বলি আরকি তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া বেসিক্যালি তাদের একটা গ্রামে যদি একটা বাচ্চার জন্ম মানে অটিজম তার তার তো কিছুই নেই পাওয়া সে তার ফ্যামিলি থেকে পায় না তার गवर्नमेंट থেকে পায় না তার পরিবেশ থেকে পায় না আলটিমেটলি তার তার ওই কি হবে ওই যতদিন বেঁচে থাকবে আমি দেখছি আর কি যে কয়েকদিন আগে পত্রিকা দেখলাম এক মা তার লোক রে তার বাচ্চাটারে ই দিয়ে বেঁধে রেখে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে ঘরের মধ্যে সে মাসের পর মাস শিকল দিয়ে বসে থাকে কমপ্লেন আসে তাকে পাগল বলা হয় মানুষ বুঝে না একজনের <laughs> সম্ভব হাসবে <laughs> 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 তারপরে বিষয়টা এসেছে তারপরে একটা বাবা হিসেবে আপনি কি দেখছেন সেটা এসেছে তারপরে হচ্ছে আপনার আপনার সাথে নরমালি ইউকে এর যে সিস্টেম গুলো সেটা অনেকে জানে না সেই জিনিসগুলো বেশি সুতরাং ইয়ে ছিল তো অনেক ধন্যবাদ দাদা অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মাচ থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনার সাথে থাকবেন আমরা আবার আসব আপনার কাছে আর আমি আপনাকে পরে কল করব কিছু ব্যাপারে কোশ্চেনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আর আমাদের সাথে থাকার জন্য সাইমাকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ओके तो दोबारा के ना ओके बाय